அன்பு தொழில் மற்றும் தொழில்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் தொழில் நலனி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பர் சூப்பர் சூப்பரான ஒரு குடும்ப நாவல் கதை பார்க்க போகிறோங்க கதையின் தலைப்பு பிரியா வர வேண்டும் ஒவ்வொரு கணவன் மனைவியும் இந்த நாவலை கண்டிப்பாக கேட்கணுங்க அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான கதை ஒரு ஒரு மேலே ஒருவர் எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்கோம் அந்த நம்பிக்கை எவ்வளவு ஆழமாக இருக்கணும் ஒருவேளை நம்பிக்கை உடைந்தா அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி கேள்விக்குறியாகும் நம்மளுடைய ஹீரோ ஹீரோயின் சேர்ந்தாங்களா இல்லையா அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி போச்சு அப்படின்ற கதையை தெளிவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப அற்புதமான அதே சமயத்தில் ரொம்பவே மனசுக்கு டச்சிங்கான கதை உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களோட இரண்டு நிமிடங்களை ஒதுக்கி இதை லைக் பண்ணிட்டு கதையை கேட்க ஆரம்பிங்க அப்போதான் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் வாங்க நம்ம கதையை கேட்க ஆரம்பிக்கலாம் பாகம் ஒன்று மார்கழி குளிர் விடியலுக்கு காத்திருக்கும் சூரியன் உள்ளுக்குள் இறங்கி ஊசி குத்துவது போல உணர்வை கிளப்பி நரம்பை சுண்டும் குளிர் கருப்பும் வெளுப்பும் கலந்த ஒரு அழகான மேக பார்வை விடியற்காலை நாலரை மணி ஆனால் எங்கும் விடுந்து விட்ட அறிகுறி கிடையாது குண்டுசி விழுந்தால் கூட சத்தம் கேட்கும் அப்படி ஒரு நிசப்தம் அந்த அமைதியில் பார்கவி தெருவில் ஏழாம் நம்பர் வீட்டிலிருந்து மெல்லிய இசை காற்றோடு கலந்து வீதிக்கு வந்து விளையாடுவது துல்லியமாக கேட்டது அரிய சென்று பார்த்தா குட்டி காம்பவுண்ட் சுவர் உள்ளே நுழைந்ததும் ஒரு கார் செல்லும் அளவுக்கு சிமெண்ட் பாதை போடப்பட்டது தெரியும் இரு பக்கமும் மல்லி ரோஜா துளசி என்று பூக்கள் மனமும் இலைகளின் மனமும் கலந்து வந்து நாசியை தொட்டு உள்ளிழுக்க வைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நடந்தா ஒரு போர்டிக்கோ அதில் சாக்லேட் நேர பிரீமியர் நூத்தி பதினெட்டு சாதுவாக நின்றிருந்தது எந்த சூழலுக்கும் ரம்யமான வீடு இன்னும் கொஞ்சம் நடந்து கதவு திறந்து பார்த்தா சின்னதாக ஒரு மூளையில் ஒரு ஒனிடா கலர் டிவி அதற்கடுத்து தாண்டினா வலது ஓரம் சமையல் அறை இடது ஓரம் இரண்டு பெட்ரூம்கள் நடுவில் முற்றம் அதற்கு நடுவில் துளசி மாடோ பழங்காலத்து மாடலில் முற்றம் மாடி ஓட்டு வீடு என்று எல்லாம் கலந்தது போல அந்த வீடு இருந்தது கொட்டு பணியில் தலை குளித்து தலையில் கட்டியிருக்கும் வெண்ணிற துண்டு அமிழ்ந்து விடுமா வேண்டாமா என்று ஊசலாடி கொண்டிருக்க காட்டன் புடவை தன் விரைப்பை காட்ட முத்து முத்தாக முதுகில் விழுந்த நீர்த்துளி ஜாக்கெட்டில் ஊடுருவி முதுகை தொட்டு சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்துவதையும் பொருட்படுத்தாமல் கருமமே கண்ணாக துளசி மடத்தை சுற்றி கொண்டிருந்தா காயத்ரி துளசி மடத்தை சுற்றி முடித்து பூஜைக்கு வைத்திருந்த உதிரி பூக்களோடு பூஜை அறைக்குள் நுழைந்தவள் கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தா பின் மெதுவாக திறந்து வகிட்டுக்கும் முந்தானைக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் திருமங்கலத்துக்கும் குங்குமத்தை அழுத்தமாக இட்டு கண்களில் ஒற்றி கொண்டு வெளிப்பட்டா சமையல் அறைக்குள் நுழைந்து கேச பற்ற வைக்கும் இந்த காயத்ரிக்கு வயது இருபத்தி எட்டு இரண்டு குழந்தைங்களுக்கு அம்மா என்றால் நம்புவது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படி ஒரு கட்டுக்குலையாக தோற்றம் கொஞ்சம் கருப்பு அடக்கமான அழகு இடுப்பில் விழும் அளவு கூந்தல் சிரித்தா குழுவிழும் கண்ணங்கள் இருட்டிலும் பளிச்சிடும் வெந்நிறமான அழகு பற்கள் அடிக்கடி ரகுவரன் இவளை சிரிக்க சொல்வது இதற்காக கூட இருக்கலாம் சமையல் அறைக்குள் நுழைந்ததும் அவள் மெலிதாக பாடுவதை நிறுத்தல முனகலாக பாடலா ரகமா என்று பிரித்து பார்க்க முடியாத ஒரு இசை ஆனால் கண்களை மூடிக்கொண்டு காது கொடுத்து கேட்கலாம் சுகமாக இருக்கும் ரகுவர்ணின் அத்தியாவசியமான வேலைகளில் அவளை பாட வைப்பதும் ஒன்று இரவில் மீதமாக இருந்த பாலை சூடாக்கி இறக்கினா கொஞ்சம் தண்ணீர் விட்டு டிகாஷன் கலந்து சூடு குறையாமல் இருக்க ஒரே ஒரு முறை ஆற்றி ஒரு ஓரமாக வைத்து விட்டு இட்லி குக்கரை வச்சுட்டு ரகுவரன் எழுதி கொண்டிருக்கும் அறை நோக்கி நடந்தா அப்போதும் மெலிதான பாடல் துர்க்கை அம்மனை துதித்தால் போதும் துன்பம் பறந்தோடும் அவள் பாதம் தொட்டு வணங்கிவிட்டாலே பாவம் தெரித்தோடும் நெஞ்சம் நிறைந்து தஞ்சம் தந்த என் மன்னவன் வாழ்ந்திடவே என் இரு கண்ணாய் மழலை இரண்டை மனமாய் வாழ்த்திடவே நித்தம் பணிந்தால் உன் திருப்பாதம் நான் உன் செய்யம்மா நீ கடைக்கன் பார்த்தாலே வாழும் உலகம் அம்மா கதவை தள்ளி கொண்டு உள்ளே சென்றவள் ரகுவரன் இவள் வரவிற்காக காத்திருப்பது போல அமர்ந்திருப்பதை பார்த்ததும் என்ன எழுதாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க பழிச்சென்று சிரித்தான் உன் வரவுக்காகத்தான் நான் வருவேன்னு தெரியுமா ம் இந்த மகரணி வரப்போறத காஃபியோட வாசனையே எனக்கு சொல்லிச்சே சமத்து டம்ளரை கொடுத்தா வாங்கி கொண்டவன் அது என்ன காயத்ரி பக்தி பாட்டில் குடும்ப வாசனை வீசுது அம்பாள் கிட்ட எனக்கு வேண்டியது தானே கேட்க முடியும் அப்போ நாட்டை பற்றி கவலை இல்லையா வீடு நல்லா இருந்தால் தானே நாடு நல்லா இருக்கும் தாயி தெரியாமல் கேட்டுட்டேன் போலியாக சரணடைந்தேன் பேங்க் ஆடிட் சீக்கிரம் போகணும் காயத்ரி அப்போவே ஹீட்ரு போட்டுட்டேன் எடுத்து வைக்கிறேன் போய் குளிங்க ஏழு மணிக்குள்ளே எல்லாம் ரெடி ஆகிடும் களி டெம்பரை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பியோலின் கைகளை பற்றி எழுத்தான் என்னப்பா உன்னை இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கலாம் போல இருக்கு மனசுக்குள்ளே நிகழ்ந்தாலும் ஆறு வயசில் பையனும் நாலு வயசில் பொண்ணும் இருக்காங்க ஞாபகம் இருக்கா இல்லை காயத்ரி உன்னை பார்த்தாலே போதும் சோறு தண்ணி எதுவும் வேண்டாம் நான் என்ன அவ்வளவு அழகா என் பொண்ணட்டி எனக்கு அழகுதான் நான் கருப்பு பைத்தியம் உங்ககிட்ட பிடிச்ச விஷயங்களே இதுவும் ஒன்று கிளியோ பட்டுற கூட கருப்பு தான் தெரியுமா சமாதானம
சேர பெண்ணுக்கு தள்ளிவிட்டு எழுந்தவன் அவள் தோலை பற்றி இருக்கி உனக்கு முதலே இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் போகணும் ஒரு குடும்ப தள்ளிவிக்கு பட்டப்படிப்பு அவசியம் இல்லை ஆனால் பக்குவம்தான் வேணும் அது உங்ககிட்ட இருக்கு பொண்ணுக்கு அரசாங்க உத்தியோகம் அவசியம் இல்லை ஆனால் அடக்கமும் அனுசரித்து போகிற பண்பும் வேணும் இதுவும் உங்ககிட்ட எக்கச்சக்கம் உன்னை போல ஒரு மனைவி கிடைப்பான்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல உன்னை மேரேஜ் பண்ணப்ப எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது தெரியுமா நான் புண்ணியம் பண்ணியிருப்பதே நீ மனைவியாக கிடைச்ச அப்புறம் தான் ஆஃபீஸ் எவ்வளோ டென்ஷனாக இருந்தாலும் ஓடி வந்து உன் மடியில் தலை வச்சு படுத்தா இட்ஸ் கான் தோல் குளிக்கி சிரித்தான் காயத்ரியின் கண்கள் கலங்கி இருந்தது உதடி லேசா துடித்து அவள் தோல் மேல் சாய்ந்து துவண்டா மெலிதான விம்மல் வெடித்தது இருக்கி அணைத்து கொண்டவன் சற்று நேரம் பேசாம இருந்து விட்டு அவளின் முன்னூச்சி கேசத்த ஒதுக்கி விட்டபடியே இன்னைக்கு மறக்க முடியாத பொருள் ஏதாவது தரணும் போல தோணுது ஏதாவது கேளு காயத்ரி எங்கிட்டயே நான் என்ன கேட்க முடியும் அவனை விலக்கி கொண்டு நகர்ந்தா சீக்கிரம் வாங்க வெந்நீரை கலந்து வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பக்கத்து ரூமின் கதவை திறந்தா இரண்டு பேர் தாராளமாக படுக்கும் ஸ்டீல் கட்டில்கள் இரண்டும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு போடப்பட்டிருந்தது போர்வையை பந்தா சுருட்டியபடி மனோஜ் தூங்கி கொண்டிருந்தான் அவன் மேலே காலை தூக்கி போட்டபடி மதுவும் தூங்கி கொண்டிருந்தா மணி பார்த்தா ஐந்தரை என்று காட்டியது ஆறு மணிக்கு மேலே எழுப்பிக் கொள்ளலாம் என்று இருவருக்கும் போர்வையை சரி செய்து விட்டு சமையல் அறைக்குள் புகுந்தா காயத்ரி இதோ வந்துட்டேங்க குரல் கொடுத்தபடி குக்கரில் இருந்து இட்லியை ஹாட்பேக்கில் எடுத்து போட்டுக்கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தா தட்டில் இட்லி விலைகளை எடுத்து வைத்து தக்காளி சட்னியையும் கொத்தமல்லி சட்னியையும் தட்டின் உரத்தில் எடுத்து வைத்தா சாம்பார் வைக்கலையா இல்லை ஏழு மணிக்குள்ளே எப்படி முடியும் சரி ஒரு பேச்சு கேட்டேன் மதுகுட்டி குரல் கேட்டுச்சே ஹாலை காணோ நான் குளிக்க போகிறேன் டாடி சோஃபாவின் பின்னால் இருந்து தம்புரா மீட்டுதை போல ஒரு குரல் வந்து விழுந்தது பின்னால் என்னடா பண்ணுற ஜட்டியோடு நிற்கிறேன் டாடி ஏன் இந்த மனோ பையன் என்னை குளிக்கவே விட மாட்டேங்கிறான் அவனு வெளியே வந்ததும் திட்டுங்க டேடி சரிடா திட்டிடலாம் சாப்பிட்றியா வேணாம் டேடி மனசு சரியில்லை குபீர் என்று வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு காயத்ரியை பார்த்து என் பொண்ணு எப்படி பேசுகிறா பார்த்தியா சமத்து ஒன்றும் பேசாமல் சிரித்தா இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு பேச கற்றுக் கொடுக்கணுமாங்கிற நமக்கு சொல்லி கொடுக்குங்க கம்ப்யூட்டர் யுகங்கிறது சரியாக இருக்குது இல்லை யூகேஜியில் படிக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ நாலேஜ் தெரியுமா சொல்லிக்கொண்டே மகளை தன் பக்கம் இழுத்தான் டெய் ம் இங்கே வாடா என்ன டாடி மிஸ் நல்லா சொல்லித்தராங்களா ஒன்றும் சொல்ல தெரியாமல் அவன் தோளோடு தொடையோடு ஒட்டி கொண்டா மதுவுக்கு இன்றைக்கி ஈவினிங் என்ன வாங்கி வரணும் மனோவுக்கு தெரியாமல் எனக்கு மட்டும் வாங்கி வரீங்களா ஆசையோடும் எதிர்பார்ப்போடும் மது கெஞ்சியது நோ ஓஹும் தப்புடா உனக்கு ஒன்று அண்ணா கொண்டு ஓகேவா அவன் என்னை அடிக்கிறான் டாடி மதுவை அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறேன் உனக்கு என்ன பிடிக்கும் சாக்கோபார் வேணாம் பனிக்காலம் ஒத்துக்காது குறுக்கிட்டா காயத்ரி எனக்கு சாக்கு போகிறது தான் வேணும் காலை உதர ஆரம்பித்தா மது சொன்னால் கேளுடி மாட்டேன் போ நீ அண்ணா கட்சி தான் நான் டாடி பிள்ளை போ பார்த்தீங்களா என்ன பேச்சு பேசுகிறா எனக்கு என்ன சாக்கு போகிற வாங்கி அப்பாவும் பொண்ணுமா சாப்பிட்டுட்டு மூக்கு ஒழுக விட்டுட்டுருங்க நீ குளிக்க வா ரிக்ஷாக்காரன் வந்துட்டு போகிறான் மதுவை தூக்கி கொண்டால் காயத்ரி ஏன் மம்மி என்னை பிடிக்கலையா இல்லரா சத்தே இது பனிக்காலம் சாக்கு போகிற சாஃப்டாக சளி பிடிக்கும் உனக்கு சளி பிடிச்சா கஷ்டப்படுவேன் அப்புறம் மம்மிக்கு மனசும் கஷ்டப்படும் அதுதான்டா சொன்னேன் அப்போ சுமாச்சுக்கும் திட்னியா ம் உனக்கு என்னை பிடிக்கும் தானே ஆமாண்டா செல்லும் அப்போ மனோவை அவள் கேட்கும் துணி அவனை பிடிக்காது என்று சொல்ல வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது ஆனால் காயத்ரி அவனையும் பிடிக்கும் டேடி மூச்சே அவர் தானே அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு முறை ரகுவரனை திரும்பி பார்த்து விட்டு தலை கவிழ்த்து கொண்டா உனக்கு என்ன பிடிக்காது மம்மி போய் பேசுகிறவங்கள பிடிக்காது நம்பி ஏமாத்துறவங்கள பிடிக்காது பேச்சு கேட்டுக்கொண்டிருந்த ரகுவரன் காயத்ரி அழைத்தான் என்னங்க திரும்பினாள் நான் பொய் சொன்னால் கூடவா சில வினாடிகள் அவனை உற்று பார்த்தாள் பின்பு இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் மட்டும் இல்லைங்க கடவுளே இருந்தாலும் இந்த காயத்ரி திரும்பி பார்க்க மாட்டா சொல்லிவிட்டு மதுவோடு பாத்ரூம் பக்கம் நகர்ந்தா சொடோர் என்று சாட்டியால் யாரோ அடித்தது போல உணர்ந்தான் ரகுவரன் எட்டு வருஷமாக எட்டி பார்க்காத கலக்கம் அவனுக்குள் சூழ்ந்து கொண்டு பயமுறுத்தியது காயத்ரி அவனை அறியாமல் அவன் உதறு மட்டும் சத்தம் வெளிவராமல் முழுமுணுத்தது ஒரு நெருப்பு குளம் எங்கோ உருவாகி அவனை நோக்கி வருவது போல உணர்ந்தான் குப்பென்று வேர்த்தது உற்சாகமும் சற்றென்று வடிந்தது போல உணர்ந்தான் எனக்கு கூட பொய் சொல்கிறவங்கள நம்புறவங்களை ஏமாத்துறவங்கள கண்டாலே பிடிக்கிறது இல்லை ஏமாத்துறவங்கன்னு தெரிஞ்சாலே திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன் ரகு தப்போ சரியோ ஓப்பன் ஹார்ட்டாக இருக்கணும் கரெக்டா அன்று அவன் தோல் அணைத்து ஜனனி சொன்னது சினிமாஸ்கோப் திரைப்படமாக விருந்து தெரிந்தது பாகம் இரண்டு காலை பன்னிரெண்டு மணிக்குள் எல்லா பேப்பர்லையும் சைன் பண்ணிவிட்டு டையை தளர்த்தி கொண்டு தன் சேரையில் கொஞ்சம் தளர்ந்து சாய்ந்தான் ரகுவரன் ஏசின் ரிங்
பஸ்ஸர் அழுத்துவிட்டு ஏஸ் கமீன் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து டையை சரி செய்து கொண்டு தலையை கைகளால் கோதிவிட்டான் அக்கௌண்டன்ட் உள்ளே நுழைந்தார் முன்மண்டைய விளையாட்டு திடலுக்கு ஏலம் விடும் வயது தங்கு கலர் ஃப்ரேம் போட்ட கண்ணாடி மெல்லிய தேகம் ஏசியின் தாக்கத்தை ஒரு நிமிடம் சமாளித்து சரி செய்தார் எஸ் என்னராமன் சார் இழுத்தார் எஸ் கமான் ஜனனி விஷயமா வாட் குரல் அதிர்ந்தது ஹூ இஷி ராமனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இரண்டு வாரத்துக்கு முன்பு தானே ஜனனி பற்றி இவரிடம் பேசினோம் என்னாச்சு எதுக்கு இப்படி அதிர்ந்து போகிறாரு ஒன்று இப்படி பள்ளியே இல்லை சார் லோன் விஷயமா என்னோட கசின் ஒருத்தி சொந்தமாக ரெடிமேட் ஷாப் வைக்கலாமனு அதுக்கு லோன் கூட அப்ளை பண்ணியிருக்கா ஓ சைதாப்பேட்டை ஜனனி கரெக்ட் எஸ் சார் அப்படா ஞாபகம் இருக்கே மனசுக்குள்ளே சந்தோஷமாக ஒரு குறுக்குறுப்பு ஓடியது ராமனுக்கு சாரி ராமன் இப்போ எதையும் கேட்குற மூடில் நான் இல்லை நாளைக்கு திரும்ப எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறீங்களா ஓகே சார் சார் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு என்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் ப்ளீஸ் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிவிடுங்க ஓகே யூ கேன் கோ தேங்க்யூ சார் கண்களை மூடினா கண்கள் எரிய ஆரம்பித்தது மூடி எமைகளை திறக்க கஷ்டமாக இருந்தது எரியும் அந்த சிவப்பு விழிகளுக்குள் ஜனனியின் உருவம் வந்தது மெல்ல மெல்ல அவனின் நினைவுகள் பின்னோக்கி நகர்ந்தன முக்கால் வாசி இருட்டும் கால் வாசி வெளிச்சமும் கலந்த அந்த சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்டில் எதிரும் புதிருமாக ஜனனியும் ரகுவரனும் அமர்ந்திருந்தனர் கலங்கிய அந்த வெளிச்சத்தில் பச்சையும் நீளமும் கலந்த நிறத்தில் பூக்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக நிறைந்த சுடிதாரில் ஜனனி தெரிந்தா சிவந்த நிறம் ஆலய சுத்தும் அழகு கூர்மையான ஆசை சின்னதாக ஒரு ஸ்டிக்கர் லிப்ஸ்டிக் தேவைப்படாத இதழ்கள் மைக்கு வேலை கொடுக்காத அழகிய கண்கள் நெற்றியில் விழும் முடிகள் இடது கையால் அதை ஒதுக்கியபடி ரகுவரனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரகுவரன் பேரர் கொண்டு வந்து அப்போது வைத்து சென்ற தக்காளி சுப்பில் ஸ்பூனை விட்டு கலக்குவதில் மும்புரமாக இருந்தான் ரகு ம் நிமிர்ந்தான் அவன் விழிகள் அவள் விழிகளை சந்தித்து தாழ்த்தி கொண்டன பேச பிடிக்கலையா மௌனமாக இருந்தான் ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வருவேன்னு தான் இங்கே வந்தோ ம் தலையாட்டினான் அப்புறம் இப்படி மௌனமாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் மனசு குழம்பி இருக்குன்னு அர்த்தம் குழம்பினா தான் ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வர முடியும் என்னால் முடியல ஜனனி ரிலாக்ஸ் ஏன் இப்படி டென்ஷன் ஆகுறீங்க அவளை உற்று பார்த்தான் அவள் கண்கள் கலங்குவதை அவனால் தடுக்க முடியலை அவன் கண்ணீர் கண்டு ஜனனியிடம் லேசாக பதற்றான் அவன் கைகளை பற்றி கைகளுக்குள் வைத்து ஒரு பூவை தொடுவது போல மெலிதாக அழுத்தினாள் என்னடி யார் பொண்ணு மாதிரி கண்ணெல்லாம் கலங்கிக்கிட்டு சொல்லப்போனால் நான் தான் கலங்கணும் நீங்கள் போய் சில்லி கண்ணை தொடங்க அவளே அவன் கண்ணங்களில் கோடு போட்ட கண்ணீரை ஒற்றி எடுத்தா இல்லை ஜனனி உஷ் ஒன்றும் பேச வேண்டாம் இப்போ என்னாச்சு எதுக்கு இந்த கலக்கம் காதலிச்சா கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஏதாவது சட்டமா இல்லை ரகு காதலிக்கிறவங்க எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்தை குட்டி பெற்றுக்கிட்டா காதலில் ஒரு திருளே இருக்காது ஜனனி எஸ் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேரதுனால எத்தனையோ பேருக்கு மனசு கஷ்டம் நம்ம ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் துக்கம் அவங்களால் நம்ம ஒத்துக்கவும் முடியாது அவங்க போனால் போகட்டும்னு நம்மளால் சந்தோஷமாகவும் இருக்க முடியாது நம்ம ரெண்டு பேரும் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு தியாகம் பண்ணிட்டா எத்தனையோ பேருக்கு சந்தோஷம் நான் என்ன சொல்ல வரேனா அவன் இதழில் தன் விரல் வைத்து தடுத்தா நோ நீங்கள் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு அம்மா வேண்டாம் அப்பா வேண்டாம் ஜன்னை மட்டும் போதும் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன்னு எனக்கு நீங்கள் ப்ராமிஸ் பண்ணுவீங்க ஜனனி கொஞ்சம் சத்தமாக அழைத்தான் ம் இது ரெஸ்டாரண்ட் அதட்டியவள் அந்த முடிவுக்கு வர உங்களாலேயும் முடியாது என்னாலேயும் முடியாது அப்பா அம்மாவை சுற்றி வளர்ந்துட்டோம் ஸோ அவங்க முடிவுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் ஆகணும் காதல்னா சந்தோஷம் மட்டும் இல்லை விட்டு கொடுப்பதும் காதல் தான் உன்னோட இந்த முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லையா என்ன செய்கிறது ரகு ஏற்கனவே என் அப்பா ஹார்ட் பேஷண்ட் ரெண்டு முறை அட்டாக் வந்தாச்சு அம்மா வேண்டாத கடவுள் இல்லை தினந்தோறும் தாலிக்கு மஞ்சள் குங்குமம் வைத்து வணங்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் முடிவுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்து நினச்சி கூட பார்க்க முடியல ரகு நம்ம பெற்றவங்க சம்மதம் கிடைக்காதுங்கிற பட்சத்தில் இதுதான் முடிவு என்னை மறந்துட்டு நீ வாழ்ந்துடுவியா ஜனனி தடுமாறினா முடியாதனே ஏதாவது உண்டா மறந்துடுவியா ட்ரை பண்ணுவேன் என்னால் முடியாது ஜனனி கல்யாணம் பண்ணிப்போம் நீ ப்ரெக்னெண்ட் ஆனால் நிச்சயம் ரெண்டு வீட்டையும் சம்மதம் கிடைக்கும் குரல் வெளிப்படாமல் சிரித்தா சாரி ரகு நான் மாடர்ன் டைப் தான் ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களில் பத்தாம் பஸ்லி மனசார ரெண்டு வீட்லேயும் சம்மதம் கிடைக்காம உங்களை நான் தொடர்பிட மாட்டேன் நான் உங்கள் சொந்தம்தான் உங்களுக்கு உரிமையானவ தான் ஆனாலும் பெரியவங்க சம்மதத்தோடையும் ஆசையோடையும் தான் நடக்க வேண்டிய ஒரு புனிதமான சடங்கு அது அவங்க வயிற்று சிலை கொட்டிக்கிட்டு நாம் இணைஞ்சோம்னா அது நல்லாவா இருக்கும் அவள் குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடைய ஆரம்பித்தது அவள் முகத்தை தன் உள்ளங்கையில் சிறைப்படுத்தினா உன்னை மருமகளாக அடைய எங்கள் குடும்பம் கொடுத்து வைக்கல ஜனனி ரகு எனக்கு கூட இந்த பிரிவை தாங்கிக்கிற சக்தியை கடவுள் தான் கொடுக்கணும் இப்போ கூட நீ எதிரில் இருக்கிற தைரியத்தில்
உன்னோட வீட்டில் பயங்கர எதிர்ப்பா பயங்கர எதிர்ப்பு இல்லை ஜென்ம பக சிரித்தா உன்னால் எப்படி சிரிக்க முடியுது அழுதா மட்டும் பிரச்சனை திருந்துடுமா உனக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுனே தெரியலை உங்களை நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டதால தான் சொல்கிறேன் அம்மா அப்பா பார்க்குற பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க நான் திரும்பவும் சொல்கிறதா இது தான் பெற்றவங்களுக்கு பயப்படுறவங்க அவங்க சம்மதிக்க மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சும் காதலிக்கிறது தப்பு அந்த தப்பைத்தான் நாம் பண்ணிட்டோமோ எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் ரகு வெறுத்து பார்த்தான் என்னென்னு கேட்க மாட்டிங்களா சொல்லு ஜனனி இந்த நல்ல மனுஷன் மடியில் தலை வைக்க எனக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லையே இந்த கைக்குள்ளே கோழி குஞ்சாக சுருண்டு கிடக்கணும்னு கனவு கண்டேனே அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லையே இந்த நெஞ்சு மேலே சாஞ்சு கிடணும் உங்கள் இதயம் ஜனனி ஜனனின்னு துடிக்கணும் அந்த தலாட்டை கேட்டுக்கிட்டே தூங்கணும்னு எல்லாம் கற்பனை பண்ணினேனே அதெல்லாம் பொய்யாக போகிறேன்னு நினச்சா தான் கஷ்டமாக இருக்குது கண்ணீரை மறைக்க தடுமாறினா சிறிது நேரம் மௌனத்துக்கு பிறகு பிரிஞ்சிருவோம் ரகு இப்போ நான் சொல்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் போக போக சரியாகும் கட்டிலுக்கும் தொட்டிலுக்கும் ஒருத்தி சொந்தமான பின்னா காதலை மறக்கிறது ரொம்ப சுலபம் ப்ளீஸ்ப்பா என்னை மறக்க ட்ரை பண்ணு நீ பட போகிற வேதனையை விட அதிகமாக நான் தான் பட போகிறேன் ப்ளீஸ்டா மறந்துடு ஜனனி உனக்கு வேண்டாம் நான் ஒன்று சொன்னால் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டியே இல்லைப்பா தலையாட்டினா நம்ம ரெண்டு குடும்பத்தை பற்றி மட்டுமே பேசுகிறியே தன்னோட பொண்டாட்டி மனசும் சரி உடம்பும் சரி தனக்கு மட்டும் சொந்தமாக இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு வாரா உன்னோட ஹஸ்பண்டுக்கும் சொல்லிவிட்டு அவளை பார்த்தான் மீண்டும் தொடர்ந்தான் அதே நம்பிக்கையோடு வர பொண்ணுக்கும் நம்ம காதல் தெரிஞ்சா அதிர்ச்சியாக இருக்காதா அஃப்கோர்ஸ் ஏன் சொல்லணும் ஜரணி எஸ் வாழ்க்கைங்கிற ஸ்டீரிங்கில் தோல்வியை சொல்லக்கூடாது ஆனால் எல்லா ஸ்டீரிங்லேயும் வெற்றி தோல்வி ரெண்டுமே தான் சொல்லப்படுது லிசன் ரகு நான் உங்களுக்கு வரப்போகிற பொண்ணுக்கிட்ட போய் பொய் சொல்ல சொல்லலை நீங்கள் இந்த கசப்பான உண்மையை சொல்கிறதால யாருக்கு லாபம் வீணா அந்த பொண்ணுக்கு மன கஷ்டம் உண்மையை பேசிட்டீங்கன்னு அது உயர்வாக நினச்சாலும் ஒரு ஓரத்தில் குத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஈஸியாக எடுத்துக்கிறவளாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் இல்லைனா வேண்டாம் நீங்கள் இதை உண்மையை சொல்கிறத விட அவளுக்கு உண்மையாக நடந்துக்குங்க மூணு முடிச்சு போட்ட உடனே ஜனனிங்கிற இந்த மூணு எழுத்தையும் தொடச்சி தூரம் எரிஞ்சிடுங்க நான் எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்காக ப்ரே பண்ணிப்பேன் உங்களுக்கு நல்ல மனைவி கிடைக்க ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிவிட்டு எழுந்தா பஸ் ஸ்டாண்டு வரையாவது நான் கூட வரலாமா ஜனனி கண்கள் பணிக்க கேட்டான் அவன் கைகளை இருக்க பற்றி அதில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டா வாங்க பஸ் ஸ்டாப் வரை இருவரும் ஒன்றும் பேசாமல் வந்தாங்க அந்த மௌனத்தில் அர்த்தம் இருப்பது போலவும் இல்லாதது போலவும் அவர்களுக்கு தோன்றியது அவள் போக வேண்டிய பஸ்ஸிற்காக அவளுடனே காத்திருந்தான் பத்திரமாக ஏற்றிவிட்டு கை அசைத்தான் அன்று கண்களில் கண்ணீர் பெருக கை அசைத்தவள் தான் இதுவரை அவனுக்கு தென்படலை காயத்ரியை மணந்து அவளின் உள்ளம் கலந்து இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தந்தையாகி சந்தோஷத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும் ரகுவரனுக்கு இன்று அதிகமாக ஜனனியின் ஞாபகம் வேதனையாக இருந்தது மீண்டும் காதல் காயங்கள் அவன் கண்களுக்கு தட்டுப்பட்டன கடிகாரத்தின் பெண்டுலம் அவனை நிகழ்காலத்துக்கு திருப்பியது இப்போ எப்படி இருப்பா அதே ஜனனியாக இருப்பாளா அது எப்படி இருப்பா திருமணம் ஆகி இருக்குமே பிறகு ஏன் எனக்கு இன்விடேஷன் அனுப்பல சதைப்பட்டு இருப்பாளா அந்த குறும்பெல்லாம் இப்போது இருக்குமா அவள் கணவன் என்ன செய்கிறான் இவள் மனம் புரிந்தவனா குழந்தைகள் எத்தனை இருக்கும் மது மனோ போல சூட்டிகையாவா எனக்கு இரண்டு நரைமுடி இருப்பது போல அவளுக்கும் இப்போது இருக்குமா என்னென்னவோ கேள்விகள் எல்லாம் அவனுக்குள் எழ ஆரம்பித்தன இது காயத்ரிக்கு தெரிந்தா உடல் நடுங்கியது மறைக்க வேண்டும் என்று இல்லை அவள் சென்சிட்டிவ் டைப் என்பதால் தானே இது மட்டும் தெரிந்தா அவள் மனசில் இருந்து நிச்சயம் நான் இருந்து வீசப்படுவேன் அவளுக்கு தெரியாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு தற்காலிக்க முடிவுக்கு அவன் வரும்போது மீண்டும் கதவு தட்டப்படும் சத்தம் கேட்டது அனுமதி பிள்ளை அழித்துவிட்டு ஏஸ் கமீன் என்றான் தயக்கமாக உள்ளே பியூன் வந்தான் நான் தான் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி இருந்தனே ராமன் சொன்னாரா இல்லையா மிகவும் தயங்கிய பியூன் பவ்யமாக அவர் சொன்னார் சார் உங்களை பார்க்க ஒரு பொண்ணு வந்திருக்காங்க சார் பொண்ணுனா உடனே நான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டியா கோபமாக ஒருமினான் நான் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் சார் ஆனால் அவங்க பிடிவாதமாக உங்களை பார்க்கணுங்கிறாங்க யார் விசிட்டிங் கார்டு வாங்கி வந்தியா இல்லை சார் ஆனால் மெட்ராஸுக்கு மத்தலாக இருக்கிற அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர்னு சொன்னாங்க சார் பட் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டரா ஆமாம் சார் அதான் விசிட்டிங் கார்டு கூட வாங்கிட்டு வராமல் ஓடி வந்தேன் எரிப்பது போல் பார்த்தான் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அது கொடுக்காதீங்க சீக்கிரம் கூட்டிகிட்டு வா பியூன் பிடரி தடுமாற வெளியே ஓடினா சில வினாடிகளுக்கு பின் பியூன் கதவை திறந்து மரியாதை செய்ய உள்ளே நுழைந்தாள் ஜனனி வாய்விட்டு அலறி சடார் என்ன சேர் விட்டு எழுந்தான் பாகம் மூன்று கஞ்சி போட்ட உயர் ரக காட்டன் புடவை மெடுக்கை கொடுக்கும் கண்ணாடி இரண்டு கைகளிலும் ஒவ்வொரு வளையல் கழுத்தில் சின்னதாக ஒரு செயின் மேக்கப் இல்லாமல் சாதாரண அழகு தேவதையாக இருந்தா ஜனனி என்ன ரக ஆச்சரியமா இருக்கா சிரித்தா அதே சிரிப்பு தன் கண்கள
அவனுக்கு முன்பு போடப்பட்டிருக்கும் சரியில் அமர்ந்தவள் நோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் நான் இப்போ கலெக்டராக வரல உங்கள் ஃப்ரெண்டாக வந்திருக்கேன் நீ கலெக்டரா ஏன் ஆகக்கூடாதா இல்லை நம்ப முடியலையா இப்போ என்னால் எதையும் நம்ப முடியலை ஓகே மேலே மேலே உங்களுக்கு டவுட் வர்றதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் நானே கிளியர் பண்ணிடுறேன் நம்ம திவாகர் இல்லை அதான் உங்கள் கிளாஸ்மேட் அவர் தற்செயலாக சந்தித்தேன் உங்களை பற்றி விசாரித்தப்போ அட்ரஸ் கொடுத்தாரு பார்க்கக்கூடாதுன்னு தான் நினச்சேன் மனசு கேட்கல நேற்று தான் இங்கே ஜாயின் பண்ணேன் வைத்த கண் வாங்காமல் அவளையே பார்த்தவன் சந்தோஷமும் துக்கமும் கலந்து சிரித்தான் எப்படி ஜனனி இருக்க ஃபைன் நீங்கள் எப்படி ம் தலையசித்தான் வீட்டில் எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க ஃபைன் காயத்ரி மது மனோலாம் எப்படி இருக்காங்க உனக்கு எப்படி ஆச்சரியப்பட்டா அதே சமயம் நம்ம பற்றி இவ்வளோ விசாரித்து வைத்திருக்கா ஆனால் நாம் அவ செத்தாலாம் வாழ்ந்தாலும் என்று கூட தெரியாமல் இருக்கோமே எல்லாம் எனக்கு தெரியும் உன்னோட ஹஸ்பண்டு நேம் என்ன என்ன பண்ணுறாரு எத்தனை குழந்தைங்க தடுத்து நிறுத்தியவள் ஐயோ மின்னல் வேகத்தில் இப்படி கேட்டால் எப்படி பதில் சொல்கிறது முதல் கேள்வி என்ன என்னோட ஹஸ்பண்ட் நேம் என்ன பிளப் ஒத்தையை பிதிக்கு சத்தம் கொடுத்து தோல் குளிக்கினா தெரியாது மிஸ்டர் எக்ஸ் ஆர் ஒய்யா இருக்கலாம் என்ன சொல்கிற ஐ எம் மிஸ் ஜனனி நாட் மிஸ்ஸஸ் ஜனனி உள்ளுக்குள் சகலமும் அதிர்ந்தது ரகுவரனுக்கு ஏன் பெண்ணே உனக்கு இந்த நிலை என்னால் தானே அவன் மனதை படித்தது போல உடனே அவள் பேச தொடங்கினா உடனே நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு பிடிக்கல சரியாக அமையல அதான் காரணம் சாரிம்மா எதுக்கு கேட்கணும்னு தோணுச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு இடையில சாரியும் தேவையில்லை தேங்க்ஸும் தேவையில்லை பஸ்ஸர் அழுத்தி கூல்ட்ரிங்க்ஸ் அரவழித்து கொடுத்தான் இதயத்தில் நெருஞ்சு முள் குத்துவது போன்ற வழி என்னால் தான் இந்த தனிமையோ என்ற வேதனை என்னை சுமந்த உன் இதயம் மற்றொருவனை மறுத்து விட்டதா ஆனால் நான் மறந்து விட்டேன் எப்படி எப்படி நான் உண்மையாக உன்னை காதலிக்கலையா தனக்குள்ளாக குழம்பினான் அம்மா அப்பா எப்படி இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இறந்தாச்சு சாதாரணமாக சொன்னான் எப் எப்போ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்போ நீ தனி மரம் என்னோடய ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து எத்தனையோ பேர் மேனேஜ் பண்ணிக்க முன் வராங்க பட் ஐ டோன்ட் லைக் ஒய் ரகு மறக்க முடியல தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க உங்களை எதுவும் சொல்லலை வேண்டாம் ரகு இதை இதோட விட்டுடுங்களே ஜனனி புரியாமல் பேசாத உனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் வேண்டாமா வேண்டாம் இது பிடிவாதம் நோ இல்லை பொய்யா வாழ விரும்புகிற நோ வாழணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக வாழலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு புருஷனை காதலிக்கிற சக்தி மனசுக்கு இல்லை காதலுங்கிறது ஒருத்தர் மேலே மட்டும்தான் வரணும்னு சொல்கிறது சுத்த ஹம்பக் உன்னை மனசார காதலித்தேன் உன் கூட வாழணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் அது நடக்கலை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அவளோட அன்பு அரவணைப்பு அவளையும் காதலிக்க வச்சிச்சு இட்ஸ் நேச்சர் ஓகே ரகு இதை இதோட விடுங்க ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்க வந்திருக்க இப்படி சண்டை போட்டு விரட்டுறீங்களே பரிதாபப்படுவது போல கேட்டதும் அதுவரை சிரிக்காமல் சீரியஸாக பேசி கொண்டிருந்த ரகுவரன் அவளை பார்த்து மென்மையாக கண்களை மூடி திறந்தான் இன்னைக்கு ஆடிட் ஜனனி உன்னை வீட்டுக்கும் கூட்டிகிட்டு போக டைம் இல்லைடா சாரி தாழ்ந்து பேசினான் என்ன சொன்னீங்க திரும்ப சொல்லுங்க அவள் முகத்தில் எதிர்பார்ப்பு மின்னியது டைம் இல்லை சாரிடா ரொம்ப நாளாச்சு ரகு இப்படி டா போட்டு அன்பான வார்த்தைகளை கேட்டு வருட கணக்காச்சு புண்படுத்திட்டேனா இல்லைப்பா மறுத்தா உங்கள் வீட்டுக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போவீங்களா ஷியோர் எப்போ வேணால் நீ வரலாம் நாங்கள் எல்லோரும் உனக்காக காத்துட்ருப்போம் உங்கள் ஒய்ஃப் எப்படி அழகா ம் எனக்கு அழகு அவள் மனசும் ரொம்ப அழகு நம்ம விஷயம் தெரியுமா நெற்றியை தைத்தபடி இல்லை ஜனனி தெரியாது ஏ சொல்லலையா அவள் சென்சிட்டிவ் டைப் ஸோ சொல்லலை தப்பு ரகு பொன்னாடி கிட்ட மறைக்கலாமா சிறுத்தபடி எழுந்து அவள் அருகே வந்து குனிந்தபடி சொன்னான் நான் மறைக்கிறோம்னு மறைக்கல அவள் மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு தான் வல்லவரே சொல்லியிருக்காரு தப்பு இல்லைங்கிற பட்சத்தில் பொய் சொல்லலாம்னு சரி என்னை எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க வேண்டப்பட்டவங்க ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சி நான் மனோ மதுவெல்லாம் பார்க்கணுமே கண்டிப்பாக நாளை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இப்போ நீ தங்கியிருக்கும் அட்ரஸ் கொடு நானே வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே தன் விசிட்டிங் கார்டை அவனிடம் கொடுத்து விட்டு தன் கண்கள் முழுவதும் அவனை ஒரு முறை நிரப்பி பார்த்து பின் கள்ளம் இல்லாமல் தலையாட்டி விட்டு வெளியேறினான் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தான் ரகுவரன் அவள் சென்று ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மேலாக ஆகியிருந்தோம் அவள் விட்டு சென்ற வாசனை வார்த்தை கள்ளமில்லாத சிரிப்பு அதனுள் ஒளிந்திருக்கும் சோகம் எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக அவனை சூழ்ந்து துன்புறுத்தியது ஆடிட் தொடங்கிய கொஞ்ச நேரத்தில் ஜனனியும் காயத்ரியும் மறைந்து போனாங்க வேலையில் மும்புரமானா ஜனனியை நீண்ட நாள் கழித்து பார்த்த மகிழ்ச்சியில் வேலை எக்ஸ்பிரஸ் ஆக ஓடியது இரவு பதினோரு மணி நல்ல குளிர் கடும் இருட்டு எல்லோரும் முறக்கத்தோடு உறவாடும் வேலையில் இரண்டு தலையணைகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக போட்டு தலை வைத்து இருந்தான் இரண்டு கைகளையும் அடித்து தலைக்குள் கீழ் கொடுத்து மெதுவாக சுழன்று கொண்டிருக்கும் ஃபேனை வெறித்து பார்த்தபடி இருந்தான் அவன் பரந்த மார்பில் மது உறங்கி கொண்டிருந்தார் புரண்டு படுத்த காயத்ரி அவன் முட்டியில் தோல் எடுத்து விழித்து பார்த்தா எந்த சலனம
கம்பளி எடுத்து இருவருக்கும் ஒன்றாக சேர்த்து போத்தி விட்டா கதகதப்பான ரகுவரன் மார்பில் உறங்கியது மது மட்டும் லேசாக சிணுங்கினா மெதுவாக அவளை தட்டி கொடுத்து தலை கோதி தூங்க வைத்துவிட்டு ரகுவரன் பக்கம் ஒரு கழித்து திரும்பினா காயத்ரி அவன் தலை தொட்டு திருப்பினா தூக்கம் வரலையா இல்லை ஏன்பா ஆஃபீஸில் ஏதாவது பிரச்சனையா அவளை பார்த்து கடமைக்காக சிரித்தான் என் மேலே கோபமா என்னங்க பண்ணுறது எனக்கு தெரியாமலேயே ஒரு பிடிவாத குணத்துக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அடிப்பை ஆகிட்டேன் பிரச்சனையை சின்னதாக எடுத்துக்க முடியல யார் ஏமாத்தினாலும் தாங்க முடியல ஒரு தடவை எங்கள் ஊரில் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும்போது என் ஸ்லேட்டை ஒருவன் எடுத்து வைத்து கொண்டு இல்லைன்னு பொய் சொன்னதால் அந்த பையனோட அந்த ஊரில் இருக்கிற வரைக்கும் நான் பேசவே இல்லைங்க இப்போவும் எங்கள் அம்மா சொல்லி சிரிப்பாங்க தயவு செய்து கோபமாக எடுத்துக்காதீங்க பரிதாபமாக கேட்டா எதுக்கு இப்போ இதெல்லாம் காலையில் நான் அப்படி பேசிட்டேன்னு சேச்சா அப்படியெல்லாம் இல்லை சொல்லிவிட்டு அவள் புறம் திரும்பி தன் நெஞ்சோடு சேர்த்து கொண்டு நீ தூங்கு என்றான் என்கிட்ட சொல்லக்கூடாத பிரச்சனையா ஆமாம் தனக்குள்ளே கூறிக்கொண்டு இல்லையே என்றான் எனக்கு எதுவும் வாங்கிட்டு வரதா சொன்னீங்களே தலை தூக்கி அவன் முகம் பார்த்து கேட்டா நீ தான் எதுவும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டியே இப்போ கேட்டால் கிடைக்குமா ம் கண்டிப்பாக தப்பாக நினைக்க மாட்டீங்களே சந்தேகமாக கேட்டா இல்லைம்மா சொல்லு என்கிட்ட நீங்கள் பொய் சொன்னதில் தானே டக்கென்று அவளை விளக்கினா அவள் கண்களை சந்திக்கும் போது ஆமான்னு சொல்லுடா என்று கெஞ்சுவது போல தோன்றியது தெளிந்த நேரடியாக இருக்கும் அவள் மனதில் சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லி எதுக்கு கல்லெறியணும் உங்ககிட்ட நான் பொய் சொன்னதில்ல காயத்ரி என்று பொய் சொன்னான் நன்றிப்பா எதுக்கு புருஷன் பொண்ணாட்டிக்குள்ள எந்த ஒளிவு மறைவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்படி இருப்பது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னமோ கேட்கணும்னு சொன்னியே பேச்சை மாற்றினான் அவன் தலைமுடியை கழித்தபடி உங்கள் மனசும் உடம்பும் எனக்கு மட்டும்தானே சொந்தம் என்ன கேள்வி இது ஆமாம்ப்பா இல்லை அது வந்து வார்த்தைகளை மென்று விழுங்கினா இந்த உடம்பு உனக்கு மட்டும்தான் சொந்த மனசு மனசு தடுமாறினா ஏன் தயங்குறீங்க அது அது உனக்கு சொந்தம் என்னோட அம்மா அப்பாவுக்கு சொந்தம் நம்ம மனோமதிவிற்கு சொந்தம் அப்புறம் என்று நீட்டிக்கொண்டே போனவுன்னு ம் போதும் நிப்பாட்டினா நீங்கள் தடுமாறவும் என்னமோ ஏதோ என்று பயந்துட்டேன் அப்படி ஏதாவது ஒன்றுனா நான் உயிரோடவே இருக்க மாட்டேன் பைத்தியம் என்ன பேசுகிற காம் டவுன் என்று அவளை மேலும் இறுக்கி கொண்டான் காற்று அவர்களுக்கு இடையே புக கஷ்டப்பட்டது ஏதாவது பாடு காயத்ரி ஏய் ம் பாடே ஏன் தினமும் நானே தான் பாடணுமா ஒரு செஞ்சுக்கு நீங்கள் பாடக்கூடாதா நானா பாடுறதா மெலிதா சிரித்தான் பாடுங்களே நான் பாடினா என்ன நடக்கும் தெரியுமா தூங்குற வால் ரெண்டும் எந்திரிச்சிரும் நீயும் காதை பொத்திக்குவ இல்லை பாடுங்க நல்லா இருக்காது அவன் வாய் அருகே தன் காதை கொண்டு சென்றவள் ம் எனக்கு மட்டும் கேட்குற மாதிரி பாடுங்க அவன் உடல் சிலிர்க்க கிசுகிசுத்தால் மெலிதாக செருமினா ம் பாடுங்க ஏன் நிப்பாட்டிட்டீங்க காத்து தான் வருது அவன் கூறி முடிக்கும் முன் கலகலவன சிரித்தா அவனும் சேர்ந்து கொண்டா சிரித்து சிரித்து கண்கள் குளமாயின அவன் மார்பில் தன் கைகளால் செல்லமாக குத்தி காதை பிடித்து மூக்கை பிடித்து ஆனாலும் நீங்கள் ரொம்ப மோசம் என்று சினுங்கி கொண்டே அவன் தொழிலேயே உறங்கி போனான் காயத்ரி நாளைக்கு இதே சந்தோஷம் இவளுக்கு இருக்குமா அவனுக்கு சந்தேகமாக இருந்தது ஜனனியை தன் வீட்டுக்கு அழைத்து வருவதால் அமைதி பூங்காவாக இருக்கும் இந்த வீடு பூகம்பம் நடந்த சுடுகாடு போல மாறப்போவதை அப்போது அவன் அறிந்திருக்கல பாகம் நான்கு காலை எழுந்தது முதல் அலுவலகம் செல்லும் வரை காயத்ரியுடன் ஜனனி பற்றி ஓதி இருந்தான் ரகுவரன் தன் காதல் என்பது மட்டும் மறைத்து கலெக்டர் நல்லவள் நண்பனின் தங்கை என்றெல்லாம் சொல்லி ஜனனி பற்றி காயத்ரி மனதில் நல்ல அபிப்பிராயத்தை உருவாக்கி இருந்தான் இதுக்கு முன்னே இவங்கள பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னதே இல்லையே என்று அவள் சந்தேகமாக கேட்டப்ப எனக்கு நேற்று அவங்கள பார்க்கும் போதுதான் ஞாபகம் வந்துச்சு என்று பச்சையாக புழுகினான் நாலு மணிக்கெல்லாம் அழைத்து வருவன் சாப்பாட்டில் அசத்தின்னும் என்று கட்டளையிட்டான் காயத்திரிக்கே மிகுந்த ஆச்சரியம் இதுவரை இப்படி ஒருவருக்காக பார்த்து பார்த்து சமைக்கவோ கவனிக்கவோ முன்பே அவன் சொன்னதில்லை காயத்திரி வருபவர்களை உபசரிப்பதில் அவார்டு வாங்குவாள் என்று தெரிந்தும் இவ்வளவு அக்கறை எடுத்துக்கொண்டது எல்லாம் நன்றாக செய்ய வேண்டுமே என்ற நடுக்கத்தையும் கொடுத்தது நான்கு மணிக்கெல்லாம் வீட்டை சுத்தப்படுத்தி ஒரு தெய்வீக தன்மையை வரவழைத்தது சாயங்காலத்திற்கான டிஃபனை முடித்து இரவு சாப்பாட்டுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் தயார் செய்து காயத்ரி வாசலுக்கு வரவும் ஜனனியோடு ரகுவரன் வந்து இறங்கவும் சரியாக இருந்தது நல்ல ஜோடி சனித்தனமாக அவள் மனமே பிரச்சனையை ஆரம்பித்து சுழி போட்டது வாயிற்படியில் நின்று கொண்டிருந்தவ ஜனனியை பார்த்து மெளிதாக முருவலித்தா காரில் எடுத்துவிட்டு பின்னாலேயே வந்தா ரகுவரன் ஷீ இஸ் மை லவ்லி ஒய்ஃப் காயத்ரி என்று கை காட்டினான் காயத்ரியின் கிராமத்தனமும் கலக்கம் இல்லாத அந்த முகமும் நடுவகுட்டின் ஆரம்பத்தில் அழுத்தமாக வைத்திருந்த குங்குமத்தின் கம்பீரமும் ஜனனிக்குள் என்னவோ செய்தது அது மரியாதையா இல்ல பிடிப்பா இல்ல பயமா என்று தெரியல அவளையே அறியாம கை குப்பினா வணக்கம் குரலில் குயில் குவியது என்னங்க 
எனக்கு போய் வணக்கம் சொல்லிக்கிட்டு நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர் அதனால் பயமா கண்களை சிமிட்டினா அவர் கூட எட்டு வருஷம் கொடுத்தனை பண்ணியிருக்கேன் நான் பயப்படுறதா ஒரு மாதிரி தாங்க என்றபடி ரகுவரனை பார்த்து சிரித்தா என்ன ரகு காயத்ரி இப்படி சொல்கிறா நீங்கள் என்ன புளியா சிங்கமா என்றபடி காயத்ரியின் கூந்தல் அழகாக பாராட்டியபடி விரைவில் காயத்ரியோடு ஒன்றுவிட்டா இரண்டு பெண்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருவருக்கும் அறிமுகமான ஆடவன் தனியாக மாட்டிக்கொண்டால் வாய் திறக்க முடியாமல் தர்ம சங்கடத்துக்கு அழக வேண்டிய நிலை வரும் என்பது அப்போதான் ரகுவரன் உணர்ந்தான் உள்ள வாங்க அழைத்தா காயத்ரி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபடி உள்ளே நுழைந்தால் ஜனனி பார்வையில் தேடல் இருந்தது மதுவும் மனவும் எங்க கேட்டா பக்கத்து வீட்டு பாட்டி அம்மன் கோவில் வரைக்கும் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க இப்போ வந்துடுவாங்க நீங்கள் வாங்க காயத்ரி சொல்லிக்கொண்டே சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தா இரண்டு நிமிடங்களில் அவளின் கைகளில் இரண்டு தண்ணீர் டம்ளர்கள் இருந்தது இந்தாங்க சோஃபாவில் ரகுவரனுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி அமர்ந்திருந்த ஜனனியிடம் நீட்டினா என்ன இது பச்சை தண்ணி காயத்ரியின் கண்களை குறும்பாக சந்தித்து வெறும் தண்ணி தானா காஃபி சாப்பிடலாம் இல்லையா பளீர் என்று சிரித்தால் காயத்ரி எல்லாம் உண்டு ஆனால் முதல்ல தண்ணி தரணும் தாக வந்திருக்கலாம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அவங்களோட வயிறு குளிர்ந்தால் மனசும் குளிரும் ரகுவரனுக்கு பெருமிதம் எப்படி என் மனைவி என்று கேட்காமல் கேட்டான் ஜனனியிடம் அவ்வளவு பெருமையாக தலையாட்டினா டிஃபன் கொண்டு வர காயத்ரி உள்ளே திரும்பியதும் சூப்பர் ரகு எது உங்கள் செலெக்ஷன் உண்மையா எஸ் உங்கள் மேலே சத்தியமா உங்கள் ஒய்ஃப் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் மெதுவாக பேசு அவள் காதில் விழுந்துட போகுது ஏற்கனவே படிக்கலங்கிற குறை இருக்கு நீயும் சொல்லிட்டா போச்சு அவ்வளவு தான் டிஃபன் முடிந்தது விதவிதமாக செய்து வைத்து சாப்பிடவும் முடியாமல் அதை விடவும் மனம் இல்லாமல் ஜனனி தவிக்கும்படி வைத்தா வீட்டை பற்றி வீட்டில் உள்ள பொருள்கள் பற்றி சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு செங்கல் பற்றியும் புராணம் அவர்கள் சொல்லி முடிக்கும் போது மணி கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆகி இருந்தது என்னங்க என்ன காயத்ரி அந்த காமாட்சி பாட்டி வந்தாச்சான்னு பாருங்க பிள்ளைங்களை இன்னும் காணோமே சரி என்று கிளம்பிய ரகுவின் தலை காம்பவுண்ட் சுவர் தாண்டியதும் நான் ஒன்று உங்களை கேட்கட்டா தயக்கமாக கேட்டா காயத்ரி ஓ எஸ் கேளேன் எங்களை பற்றி கேட்குறீங்களே உங்களை பற்றி எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே ரகுவுக்கு எல்லாமே தெரியுமே உங்ககிட்ட சொல்லலையா இல்லை உதட்ட பற்றிக்கினா அவர் எதுவும் என்கிட்ட சொல்லலை நான் சொல்கிறேன் என்னை பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கல பிடிக்கல காயத்ரி ஏன் பிடிக்கல தெரியலை ஆம்பளைங்களையே பிடிக்காதா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஏன் பண்ணிக்கல நீங்கள் படிக்கிறப்ப யாரையாவது கதலிச்சிங்களா சாதாரணமான பதில் சொல்லி கொண்டிருந்த ஜனனிக்கு சுருக்கென்றது கல்யாணம் பண்ணிக்கலனா காதல்னு தான் அர்த்தமா நான் அப்படி சொல்ல வரலை இப்போது பொண்ணுங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலைனா ஒன்றும் வரச்சனை கொடுக்க முடியாமல் இருக்கணும் இல்லை அழகில்லாமல் இருக்கணும் இல்லை ஆம்பளைங்களையே பிடிக்காமல் கல்யாணம் வேணாங்கணும் இல்லை காதல் தோல்வியாக இருக்கணும் அதான் கேட்டேன் அப்படி தான் வச்சுக்கோ ஏன் உங்களை விட்டுட்டு வேற ஒருத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரா ஆமாம் தலையாட்டினா நீங்கள் ஏன் தடுக்கலை அவளுக்கு இழைத்த துரோகம் போல வார்த்தையில் சூடு தெரித்தது காயத்ரியின் கைகளை ஆதரவோடு பற்றினா ஜனனி கோவப்படாத எனக்கு தான் பிடிக்கல நான் தான் விலகிட்டேன் ஏன் ரெண்டு குடும்பத்திலையும் பிரச்சனை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க பிரச்சனைனா காதலிக்க கூடாது எனக்கு காதல் பிடிக்காது ஆனால் காதலிச்சவங்க பெரியக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் அவரை திரும்பி பார்க்கலையா பார்க்கல நாங்கள் பார்க்குறோம் பண்ணிக்கிறீங்களா மௌனமாக ஜனனி சிரித்தா பெண்ணுரிமை பற்றியும் தனிமையாக வாழறது பற்றியும் பேசுறதுக்கு எழுதுறதுக்கும் தான் நல்லா இருக்குது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராதுங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் வேணும் குழந்தைங்க வேணும் ஏன் பெற்றவங்க அண்ணா தம்பி எல்லாம் காப்பாற்ற மாட்டாங்களா காப்பாற்றுவாங்க ஆனால் புருஷன் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரியோ இல்லை பொண்டாட்டி புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரியோ புரிஞ்சுக்குவாங்களா புரிஞ்சிக்கலாம் எங்கேனாவது ஒரு இடத்துல அது நடக்கலாம் நம்மளோட அந்தரங்கத்தை அம்மா அப்பா கிட்டே சொல்ல முடியாது அண்ணா நினைக்கிட்ட சொல்ல முடியாது ஆனால் ஃப்ரெண்டு கிட்டே மனசு விட்டு பேசலாமே அந்த ஃப்ரெண்டு கட்டிக்கணும்னா இருந்தால் இன்னும் சௌகரியமாக இருக்குமே உதட்டை சுழித்து பிதுக்கி விட்டு எனக்கு அப்படி தோணலை நாங்கள் பார்க்குறோமே இறங்கி வந்து கெஞ்சினா இன்னும் தெரியல நீங்கள் தனியாக இருக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்போது மதுவோடும் மனவோடும் ஆர்ப்பாட்டமாக சிரித்தபடி உள்ளே நுழைந்தான் ரகுவரன் வெள்ளை நேர பைஜாமில் மனுவும் பனியன் ஸ்கர்ட்டில் மதுவும் அவனின் கைகளை ஆளுக்கொண்டாக பிடித்திருந்தனர் அவர்களை பார்த்ததுமே ஜனனியின் மனம் துள்ளியது பா என்ன கொழுகொழு குழந்தைகள் இரண்டுமே நல்ல நேரம் புசு புசுன்னு கண்ணம் கோவை இதழ் அடர்ந்த முடிகள் துருதுருவன அலையும் பார்வை மனுவை விட மதுக்குட்டி குண்டா இருந்தா அவளின் தோல்பட்டைக்கு வரும் உயரம் ரகுவரன் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் இந்த ஆண்டி பேர் ஜனனி மனோ முன்வந்து ஹாய் ஆண்டி அவனின் தளிர்காரம் அவள் மேல் பட்டதுமே ஜில்லென்ற ஒரு உணர்வு அப்படியே அவனை பிடித்து இழுத்து அணைத்து கொண்டா என்ன படிக்கிற ஃபஸ்ட் ஆண்டி ஸ்கூலில் யார் ஃபஸ்ட்டு நான் இல்லை ரஞ்சித் தான் நல்லா படித்ததானடா கண்ணா டாடி போல் ஆஃபீஸ்லாம் போகலாம் படிப்பேன் டாடி போல் வருவேன
ஏன் இதுக்கு முன்னால் நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வரல அட்ரஸ் தெரியாதுடா இப்போ தெரியுமில்ல ம் அப்போ தினமும் வரீங்களா உனக்காக வரேன் அப்போ தான் சோஃபாவில் உட்கார்ந்தபடி அவளையே மிரள மெல்ல பார்த்து கொண்டிருந்த மதுவை கவனித்தா ஜனனி அவளுக்கு அருகே வந்து மண்டியிட்டா ரோஜாவை குவித்து முகமாக்கியது போல் இருந்த மதுவின் முகத்தை கைகளால் தாங்கி அவள் உச்சி கேசத்தை கழித்து முன்னேற்றில் முத்தமிட்டு சாரிடா உன்ன கவனிக்கவே இல்லை உனக்கு சாக்லேட் வாங்கி வந்திருக்க என்று அவளிடம் சாக்லேட்டை தினித்துவிட்டு ஆண்டி மதுவின் குரலில் மழலை ஆங்கிலம் குதித்து விளையாடியது என்ன கண்ணம்மா ஐஎம் மது உங்கள் நேம் ஜன்னி தானே குரல் திக்கியது ஜன்னி இல்லைம்மா ஜன்னினி மனோ திருத்தினான் அவ என்ன காய்ச்சல்னு சொன்னா கூட கவலை இல்லை ஜனனி சொல்லி முடிக்கும் முன் அவள் நெஞ்சில் வந்து மோதினால் மது மொத்தென்று அவள் மேல மது விழுந்தப்ப ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத பாசம் அவளுக்குள் அலைமோதியது அதுவரை அணை கட்டியிருந்த உணர்வுகள் பொங்கி எழுந்தது தாயாக அவள் ஆகவில்லை என்றாலும் தாய்மை எனும் பண்பு அவளுக்குள் உருகி ஓடியது எனக்கும் குடும்பம் குழந்தைங்க கட்டாயம் வேண்டுமா ஏன் இதுவே என் குடும்பமாக இருக்கக்கூடாது இடம்பொருள் தெரியாமல் எண்ணங்கள் அங்கு இங்குமாக கட்டுண்டு பறந்தன நேரமாச்சு ஜனனை போகலாமா ரகுவரன் கேட்டான் போலாமே மனமில்லாமல் சம்மதித்தா நைட் போறீங்களா வீட்டில் யார் இருக்கா யாரும் இல்லைனா இங்கே தங்கிட்டு காலையில் போங்களே காயத்ரி கேட்டா ஜனனி ரகுவரனை பார்த்தா இல்லை காயத்ரி அவ அண்ணன் தேடுவான் நான் கொண்டு போய் விட்டுடுறேன் யார் உங்கள் அண்ணன் என்ன பண்ணுறாரு நோண்டி தான் காயத்ரி அவர் அவர் ஜனனி தடுமாற ஆரம்பித்ததும் ரகுவரன் தானே பதில் சொன்னான் நான் திவாகர்னு அடிக்கடி சொல்வேன்ல அவன் தான் என்ன பண்ணுறாரு ஷோரூம் ஒருத்தன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கான்னு நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் சொன்னேன்ல அதான் திவாகர் தான் திருப்தியாக தலையாட்டி வழி அனுப்பி வைத்தாள் காயத்ரி குழந்தைகள் இரண்டும் கார் மறியும் வரை கைகளை ஆட்டிக்கொண்டே இருந்தன அவள் கொடுத்த இனிப்பும் முத்தமும் அவைகளுக்கு மிகவும் பிடித்து போயிட்டது ஜனனி ஆண்டி நல்லவங்க தானே இரண்டும் தனியாக உட்கார்ந்து ஜனனியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும் அளவுக்கு உள்ளம் நிறைந்திருந்தா காரில் போகும்போது மௌனமாக சாலையை பார்த்து ஓட்டிக்கொண்டிருந்த ரகுவரனை பார்த்து ஜனனி தான் மெல்லிதாக கேட்டா ரகு எதுக்கு இந்த மௌனம் எனக்கு என்னவோ பயமா இருக்கு ஒரு பொய் சொல்லிவிட்டு அதுக்காக எவ்வளவு பொய் சொல்ல வேண்டியிருக்கு என்னைக்காவது திவாகர் அவ பாக்குறப்ப சந்தர்ப்பம் வந்துச்சுன்னா நம்ம அவ கேவலமா நினைச்சிட மாட்டா நீ ஈஸியா சொல்லிட்டு ஜனனி ஆனா அவ மூஞ்ச பாக்குறப்ப உண்மைய சொல்லி அவளை கஷ்டப்படுத்தணுமான்னு தோணுது சொன்னா சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் தான் கஷ்டம் சொல்லாம போனா வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டம் என்ன நீ இன்னும் லவ் பண்றியா எஸ் கொஞ்சம் கூட தயங்காம சொன்னா ஒன்றும் பேச தோன்றாமல் அவளையே விக்கித்து பார்த்தான் ஃப்ரெண்டை லவ் பண்ணக்கூடாதா ரகு ரகுவை மறக்க முடியலன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் உங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோங்கிற எண்ணம் இல்லை எனக்கு வரப்போறவா உங்களை போல இருக்கணும் ஜென்டில்மேனா இருக்கணுங்கிறது தான் எதிர்பார்ப்பு ஜனனியோட ரகு என்னைக்கோ செத்தாச்சு நான் பேசுறது பழகிறது எல்லாம் காயத்ரியோட புருஷங்கிட்ட என்னோட நல்ல நண்பர் கிட்ட தட்ஸ் ஆல் அப்புறம் ஏன் ஜனனி மேரேஜ் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிற பண்ணி வைக்க யாரும் இல்லை ஏ நான் இல்லை காயத்ரி இல்லை நாளைக்கே உனக்கு ஏற்ற மாதிரி மாப்பிள்ள பார்க்குறோம் உங்களுக்கும் காயத்திரிக்கும் பிடிச்சிருந்தா போதும் உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு தோணுது அடி சக்க நிஜமாவா எஸ் வா வெக்கப்பறையா அசிஸ்டன்ட் கலெக்டரா இருந்தாலும் கலை விட்டுட்டு இருந்தாலும் இந்த விஷயத்துல ஒரே மாதிரி தானா சி சினிங்கினா மிகவும் சந்தோஷமாக பார்த்தா ரகுவரன் நீ நல்லா இருக்கணும் ஜனனி அப்பா அம்மா இல்லைன்னா என்ன நாங்க இருக்கோம் தீபாவளி பொங்கல் தலை பிரசவம் எல்லாம் நான் பார்க்கறேன் கண்களில் ஜனனிக்கு நீர் திரண்டது எனக்கு தாயா மாற போறீங்களா ரகு இல்லடா தாய் மனோனா இருக்கேன் உன் மனசுக்கு பிடிச்ச நல்ல தோழனா இருப்பேன் என்னோட வீட்டை நீ பிறந்த விழா நினைச்சுக்கோ தேங்க்யூ ரகு உணர்ச்சி மேலிட அவன் கைகளை தன் கண்களில் ஒட்டி கொண்டா நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்கிட்ட நோ தேங்க்ஸ் நோ சாரி தோல் குலுக்கி இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு மனம் விட்டு சிரித்தான் அதே நேரம் திவாகர் ரகுவரன் வீட்டு காலையும் வெளியில் கை வைத்தான் அதுக்குள்ள விட்டுட்டு வந்துட்டாரா கார் சத்த கேக்லியே யோசனையோடு கதவை திறந்து பார்த்தா காயத்ரி கலைந்து போய் இருந்த கேசம் கண்ணாடி தாங்கி இருக்கும் கண்கள் ஓரளவு கலரு கையில் ஒரு ரிஸ்ட் வாட்சு மடுத்து விடப்பட்ட புல் ஹேண்ட் சிரித்தபடி நின்று இருந்தான் திவாகர் நீங்க யாரு ரகு இருக்கானா நான் திவாகர்னு சொல்லுங்க திவாகரா கேள்விக்குறியோடு அவனை பார்த்தா ஆமா என்னை பத்தி ரகு சொல்லியிருக்கானா உள்ள வாங்க ஹாலில் உள்ள சோஃபாவிற்கு தன் உடம்பை சாய்வாக கொடுத்தான் ரகு இல்லைய சிஸ்டர் உங்க தங்கையோட உங்க வீட்டுக்கு தானே போயிருக்காரு என்னோட தங்கையா என் வீட்டுக்கா உலகமாக ஜோக்கை கேட்டது போல சிரித்தான் திவாகர் கொஞ்சம் மிரட்சியோடு அவனை பார்த்தா எனக்கு அக்கா தங்க யாருமே இல்லையே நானே அவனை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது பார்த்துட்டு பேசிட்டு போகலாம்னு வந்த ஜனனி ஆ ஆச்சரியப்பட்டான் ஜனனி பத்தி ரகு உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கானா சுதாரத்தை கொண்டவன் சொல்லியிருக்கார் என்றாள் சன்னமாக குரல் வெளிவந்தது எல்லாம் ம் வித்தியாசமான காதலர்கள் யதார்த்தமாக அவனையும் அறியாமல் வார்த்
மணி பத்தை நெருங்கும் போது ரகுவரன் திரும்பி இருந்தான் காயத்ரியை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என்று அவனே கேட்டை திறந்து காரை போட்டிகோவில் நிறுத்திவிட்டு கார் சாவியை உருவி கொண்டு கேட்டை சாத்தி பூட்டையை ஒரு முறை இழுத்து பார்த்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்தான் மெலிதான மங்களான வெளிச்சம் ஹாலில் நிரம்பி இருந்தது காயத்ரி எங்க போயிட்டா அதுவும் ராத்திரி நேரம் கேள்விகள் எழ ஆரம்பித்தன காயத்ரி காயத்ரி இவன் குரலுக்கு எந்த வர பதிலும் இல்லை எங்க போனா பெட்ரூம் எட்டி பார்த்தான் குழந்தைகளை அனைத்தபடி உறங்குவது போல நடித்து கொண்டிருந்தா காயத்ரி கண்களில் தாரை தாரையாக கண்ணீர் ரொம்ப அசதி போல இருக்கு நல்லா தூங்குறா தூங்கட்டும் தனக்கு தனி பேசியபடி கதவை தாளிட்டான் தாளிடும் போதே பசி வயிற்று கிளியாது காயத்ரி எழுப்பலாமா சச்சா காலையிலிருந்து அடுப்படியிலேயே வெந்துட்டு இருப்பா தூங்கட்டும் தனியா போட்டு சாப்பிட தோன்றாமல் இரண்டு டம்ளர் தண்ணீர் கொடுத்து விட்டு வந்து அவள் அருகே படுத்தான் பொங்கி வந்த அழுகையை மறைத்து கொண்டு திரும்பாம கொஞ்சம் கூட சத்தம் இல்லாம பொறுமை கொண்டிருந்தா இத்தனை நாளா பனிரெண்டு மணிக்கு வந்தாலும் எழுந்திரி எழுந்திரி நீ எழுப்பி சாப்பிட்டு படுப்பவர் இன்னைக்கு ஏன் படுத்துட்டேன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்க முடியல அவளோட ஹோட்டல் போயிட்டு வந்திருப்பாரு மனசும் வயிறும் நிறைஞ்சு திம்முனு ஆயிருக்கும் கண்ணீர் கரகரமென்னு கண்டது சத்தம் இல்லாம அடங்கி கொண்டிருந்தா அவள் இடுப்பில் கை போட்டபடி ஒருக்கலித்தான் ரகுவரன் அவன் கை விழுந்ததும் நெருப்பு தொண்டு பட்டது போல உடல் முழுவதும் சுல்லென்றே எரிந்தது கையை எடுத்து போட்டு விடலாம் ஆனால் அசிங்கம் கொஞ்ச நேரத்தில் ரகுவிடம் இருந்து மெலிதான மூச்சரிக்கும் சத்தம் கேட்டது ஆழ்ந்து தூங்கி போயிருந்தா கொட்டை கொட்டை இவள் விழுத்திருந்தா மனம் தாறுமாறாக தடம் போட்டது உயர்ந்த இடத்துல இருந்தவ அதல பாலத்துக்கு போய்விட்டான் நான் மூச்சு வரத கூட எண்ணி இவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஆனா இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த எனக்கு பொய் பேசினா பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் சொல்லலைனா சரிதான் போடி உனக்காக நான் உண்மை பேசணுமான்னு தானே அர்த்தம் ஜுரம் வந்தது போல கை கால் நடுங்க ஆரம்பித்தன இரவு மூன்று மணிக்கு மேல கொஞ்சம் கண்ணா இறந்தா கனவிலும் ஜனனியும் ரகுவரனும் டூயேட் படுவது போலதான் இருந்தது விடுதது கூட தெரியாம காயத்ரி உறங்கி கொண்டிருந்தா உறக்கம் என்பதை விட எழ முடியாம உடல் படுத்தியது முகம் அழுது அழுது வீங்கியது கண்கள்ல கடுமையான சிவப்பு காய்ச்சல் டிகிரி கணக்கில் எகிர எகிர சன்னமான முனகல் அவளிடமிருந்து வெளிப்பட்டது அடுத்து போட்டது போல வழியில் உயிர் போனது எழ முடியாம தடுமாறினா கைகளை படிக்க மேல படற விட்டா குழந்தைகள் இன்னும் எழ என்று தெரிந்தது அவர் எழுந்துட்டாரா அவனை நினைக்கும் போதே பந்தாக அடி வயிற்றில் ஏதோ ஒரு பய உணர்வு உருண்டு மேல் எழும்பியது என்னை பார்த்து பார்த்து கவனிச்சிட்டது எல்லாம் ஒரேடியாக இப்படி ஏமாத்ததானா நான் என்ன துரோகம் பண்ண இவருக்கு மனதளவில் மிகவும் தளர்ந்து போயிருந்தா அதீத நம்பிக்கை ஏமாற்றத்தை தாங்காது அவன் சிரித்து பேசியது அன்பாக அரவணித்தது எல்லாமே ஓடி ஒளிந்து அவன் மறைத்த உண்மைகளை மட்டுமே அவள் முன் விஸ்வரூபம் எடுத்தது எழ முயற்சித்தா உடல் ஒத்துழைக்கல அவளுடைய சின்ன சின்ன அசைவுகளில் ரகுவரன் தான் எழுந்தான் மணி பார்த்தப்போ ஐந்தரை என்று காட்டியது இவைகள் கேள்விக்கான முடிச்சை போட காயத்ரியை பார்த்தான் இந்த நேரத்துக்கு இவள் எழுந்து விடுவாளே சந்தேகமாக அவள் போர்வை விளக்கினான் காயத்ரியின் முகம் வீங்கி உதறு காய்ந்து முனகம் சத்தம் துல்லியமாக கெட்டதும் பதற்றம் தொற்றிக்கொள்ள கையிலேயே ஒரு முறை இறுக்கமாக கட்டிக்கொண்டு அவளுக்கு அருகில் நெருங்கி நெற்றி கழுத்து மார்பு பின் கழுத்து எல்லாவற்றையும் தொற்று பார்த்தான் ஹீட்டரை தொட்டது போல சூடு வெப்பம் தலாம கைகளை உதறி கொண்டவன் காயத்ரி காயத்ரி தலையை தூக்கி தன் மடியில் சாய்த்து கொண்டான் காயத்ரி ஹம் இமைகளை திறக்க சிரமப்பட்டா காயத்ரி என்ன பாருமா உடம்பு எப்படி கொதிக்குதே பரவாயில்ல கொஞ்சம் கொஞ்ச கொஞ்ச நேரத்தில் சரியாயிடும் வார்த்தைகள் வெளிவராம தடுமாறியது டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ற அவளை மெதுவாக கிடைத்து விட்டு போன் நோக்கி நடக்காம ஓடினா டாக்டர் ஒருவதற்குள் கேஸ் பற்ற வைத்து ஒரு கிண்ணத்தில் சுடு தண்ணீர் வைத்து இறக்கினான் டவளை அதில் நினைத்து இறக்கி பிழிந்து அவள் கழுத்து முகம் துரைத்தான் அவள் எழ எத்தனைக்கும் போது தடுத்து நிறுத்தி நீ படு ரெஸ்ட் எடு நான் பார்த்துக்கிறேன் இல்லை சரியாயிடும் படுங்கிறல்ல குரலை உயர்த்தினா இப்படி அனலாய் கொதிக்குது என்னை எழுப்ப வேண்டியது தானே நான் என்ன செத்தா போயிட்டேன் இப்போ எதுக்கு இப்படி பேசுகிறீங்க மிரண்டா பின்னு என்ன உனக்கு ஒன்றுன்னா மேலே பேசாமல் மௌனமாக அவளையே பார்த்தான் மெல்ல கட்டில் நகர்ந்து அவன் பார்வையை தவிர்த்து கீழே இறங்கினாள் காயத்ரி சிலையை சரி செய்து கொண்டு குழந்தைகளை எழுப்பினா தினமும் உரண்டு பிடிக்கும் குழந்தைகள் என்று வெகு அமைதியாக எழுந்து அவள் பேஸ்டே வைத்து கொடுத்த பிரஷ்ஷோடு நகர்ந்தன தடுத்தும் அவள் கேட்காம எழுந்து வேலையை கவனித்தது அவனுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல நேற்று ராத்திரி ஏ என எழுப்பல கோபமாக பார்த்தான் இப்போ டாக்டர் வந்துருவார் போய் படு ஏன்னா படுக்க வைக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ ஆசை காயத்ரி சும்மா தான் கேட்டேன் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டேன் எங்கே ஜனனி வீட்டில் அவங்க அண்ணா இருந்தாரா ஓ இருந்தானே ஜனனி தான் இங்கே வந்துட்டாங்களே சமைச்சது யார் ஏய் என்ன நீ கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்குற திவாகர் தான் சமைச்சான் அவன் நல்லா சமைப்பான் ரசம் வைக்கிறதுல ஸ்பெஷலிஸ்ட் தெரியுமா சாப்பிட்டாலே ஆச்சுன்னு உடும்பாக பிடிச்சிக்கிட்டான் பொய் சொல்கிறோம் என்று காயத்ரிக்கு தெரியாது என்ற உணர்வில் சரளமாக பேசினார் ரகுவரன் காயத்ரியின் முகம் சிவந்தது கோபத்தை
மம்மிக்கு என்னாச்சு கேட்டாங்க மனு இங்கே வா ரகு அழைத்ததும் அவன் அருகில் ஓடினான் மம்மியை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத எதுக்கு என் குழந்தை என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறீங்க விழுக்கென்று நிமிர்ந்தார் ரகுவரன் உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சி போச்சா என்னாச்சு ஏன் இப்படி கத்துற ஆமாம்ப்பா எனக்கு பைத்தியம்தான் மண்டை குழம்பி போயிருக்கு மனசு குழம்பி போயிருக்கு புருஷன் ராமன் நம்மனேன் இல்லை நான் பைத்தியம்தான் பொய்யே சொன்னது இல்லைன்னு நம்மனேன் இல்லை நான் பைத்தியம்தான் இத்தனை நாளாக நான் பேசினப்ப இனிச்சது இப்போ கத்துறேனா இப்போ என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்த பெருசாக்குற எதுங்க ஒன்றும் இல்லாமல் விஷயம் நம்பிக்கை துரோகமா வெடித்தா உடல் மேலும் கொதிக்க ஆரம்பித்தது ப்ரெஷர் கிடைக்கிறவன உயர்ந்து கழுத்து நரம்புகள் புடைத்தன அவள் கைகளை பற்ற வந்தான் வெடுக்கணும் உதறிவிட்டான் இங்கே பாரு எனக்கு கோபம் வராது வந்தால் என்ன நடக்கணும்னு தெரியாது உருமினா அவனின் கோபம் அவளுக்குள் பயத்தையும் சிலிர்ப்பையும் உண்டாக்கினாலும் சண்டையிடுவது என்றே எதிர்த்து நின்றார் கோபம்தான் வராது ஆனால் பொய் பேச வரும் நல்லா நடிக்க வரும்ல மொட்டை தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போடாத நான் முடிச்சு போடல போட்டது நீங்க அது அப்படியே நம்மளும் பாரு என்ன சிறுப்பால அடிக்கணும் அடிச்சுக்கோ தனியா போய் அடிச்சுக்கோ எங்க முன்னாடி பண்ணாத காயத்ரிக்கு அழுகை பிரிட்டது குழந்தைகள் இரண்டும் பீதியோடு சோப பக்கம் ஒதுங்கி கொண்டன ஏங்கண்ணா அப்படி என்னங்க துரோகம் பண்ணிட்ட எதுக்கு இப்படி எரிஞ்சு விடுறீங்க காயத்ரி பிளீஸ் உங்ககிட்ட என்னைக்காவது கோபமா பேசினேனா காலையில இருந்து நீ தான் சரியா நடந்துக்கல சமாதானம் பண்ணும் நோக்கில் ஆதரவாக அவள் அருகே வந்தான் வெறி கொண்டவள் போல கத்தினா காயத்ரி கிட்ட வராதீங்க காயத்ரி உனக்கு ஒண்ணும் இல்லையே ஏன் அப்படி கிருக்குத்தனமா நடந்துக்கிற அவனை ஆக்ரோஷமா பார்த்தா ஏமாந்து விட்டோம் என்ற வெறுப்பு அவள் கண்களில் மின்னியது நான் கிருக்குத்தனமா தான் நடந்துக்கிற அப்படி இருக்கட்டும் ஆனா நான் கேட்கறதுக்கு மட்டும் மறைக்காம உண்மையை சொல்லுங்க என்ன உண்மை கேளு அப்போ கூட அவனுக்கு ஜனனி பத்தி தான் கேட்க போகிறாள் என்ற உறுத்தல் வரல இரண்டு நாட்களாக இருந்த மனப்போராட்டம் கூட தற்போது விலகியது போல உணர்ந்தான் ஆனா தான் பேச்ச மதிக்கவில்லை என்ற வெறுப்பு எதிர்த்து பேசுகிறா அதுவும் ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்துக்கு மல்லு கட்டுறா என்று காயத்ரி மேல கோபம் தான் வந்துச்சு தான் ஆண் என்ற ஈகோ மெல்ல அவனுக்கு எட்டி பார்த்தது காயத்ரி எதிராக பார்க்க தூண்டியது சொல்லு என்ன கேட்கணும் ஜனனி யாரு துணுக்குற்றா ஜனனியா ஆமா ஜனனி தான் தெரிந்து போச்சா அதுக்குள்ளவா யார் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க விஷயம் தெரிந்ததா வெடிக்கிறாளா யோசனையோடு அவளை பார்த்தான் காயத்ரியே பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தா நேற்று ராத்திரி உங்க ஃப்ரெண்ட் திவாகர் வந்திருந்தாரு அவர் தங்கை ஜனனியை தேடிக்கிட்டு அந்த தங்கையில அழுத்தம் இருந்தது திவாகரா வாய் உலர்ந்தது படுபாவி காரைத்தியே கெடுத்துட்டியேடா பொத்தி பொத்தி வச்சதை இப்படி போட்டு உடச்சிட்டியேடா மனசுக்குள்ள புழுங்கினா தலை தானாக கவிழ்ந்தது மனைவிடம் மன்னிப்பு கேட்க ஆயத்தமானா சாரி காயத்ரி ரியலி சோ சாரி தப்பு பண்ணிட்டு சாரி கிட்டிட்டா போதுமா என்ன பண்ணணும் காயத்ரி டைவர்ஸ் பண்ணணும் சலனம் இல்லாம சொன்னா காயத்ரி குரல் உச்சஸ்தானத்துக்கு போயிட்டு வேண்டாமா நீ பேசுறது விபரீத முடிவு ஜனனியை காதலிச்சேன் உண்மைதான் நீ தெரிஞ்சா கஷ்டப்படுவங்கிறதால தான் நான் சொல்லலை நீ ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதால தான் நான் சொல்லலை பிளீஸ் பிலீவ் மீ எங்களுக்குள்ளே எதுவும் கிடையாது லவ்வை மறந்து எத்தனையோ வருஷங்கள் ஆச்சு நக்கலா நமூட்டாக அலட்சியமாக சிரித்தா இல்லைம்மா இது சத்தியம் நான் நம்ம தயாரா இல்லை என்னை மதிச்சா என்னோட எண்ணங்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்துருந்தா இதை நீங்கள் என்னைக்கோ சொல்லி இருக்கணும் கொஞ்சம் நம்ம கல்யாண நாளை நினச்சி பாருங்க இதேதோ குழப்பங்கள் சூழ பீதியோடு அவளை உற்று பார்த்தான் மனக்கண்ணுக்குள் முதலிரவு தெரிய ஆரம்பித்தது மெத்தை மேல தூவப்பட்டிருந்த ரோஜாவையும் மல்லிகையும் ஒன்றுவிடாம பொறுக்கி டீபாமலையில் வைத்து கொண்டிருந்த ரகுவரன் கதவு தாளிடும் சத்தம் கேட்டு திரும்பினான் பட்டு சிலை சரசரக்க பால் செம்போடு வந்த காயத்ரி கைகளை தட்டிவிட்டபடி அவள் அருகே வந்து தலை குனிந்து பூமியை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தவளை நெருங்கி மென்மையாக முகம் நிமர்த்தினான் அவள் அவனை பார்க்காம வெட்கம் பிடுங்க இமைகளை இறக்கி கொண்டா வா பால் செம்பி வாங்கி கொண்டு அவளை கட்டிலுக்கு அழைத்து வந்தான் உட்கார் விழுந்து கும்பிடினோம் முணங்கினா அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் உட்காரு நுனியில் முள்ளின் மேல் அமர்வது போல அமர்ந்தா அவளுக்கு பக்கத்தில் ரகுவரன் மெத்தையில் சமணம் போட்டிருந்தான் உனக்கு விருப்பம்னா உன்னோட கையை நான் தொடலாமா ஒன்றும் பேசாமல் தலை கவிழ்ந்திருந்தா அவள் கையை எடுத்து ரேகை பருவத்தன் போல பார்த்து தன் கையையும் அவள் உள்ளங்கையோடு ஒட்ட வைத்தான் உன்னோட கழுத்தில் தாலி கட்டுற வர உன்னை யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஃபோட்டோ பார்த்தா பிடிச்சி போச்சு உன்னோட குணம் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காதுன்னு தெரியாது அதனால மனசை விட்டு பேசினா நாளைக்கு நமக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வராது விழிகளை உயர்த்தினா ஒரு நாள் பேசிட்டா முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியுமா மெளிதாக சிரித்தான் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை ம் தலையாட்டினா முதல்ல அவளே தொடங்கினா என்னை பற்றி சொல்லட்டுமா சொல்லு நான் பத்தாவது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன் நிறைய படிக்கணும்னு ஆசை ஆனால் குடும்ப சூழ்நிலை வசதி இல்லாததால் படிக்க வைக்க முடியல நான் ரொம்பவும் நல்ல பொண்ணு இல்லை சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன் தப்புனா கொலையா கொள்ளையா ஐயோ அப்படியெல்லாம் இல்லை அப்பாவித்தனம் அப்பட்டமாக வெளிப்பட்டது சும்மா கேட்டேன் சொல்ல
அவள் சொல்ல சொல்ல ரகுவரன் தனக்குள் கணக்கு போட ஆரம்பித்தான் கடவுளே இவகிட்ட மனசை விட்டு பேசணும்னு நினைச்சேன் இவ இப்படி பொசசிவா இருக்காளே ஜனனியை பத்தி நான் சொன்னா இவ எப்படி எடுத்துக்கொள்வாளோ தெரியலையே கிராமத்து பொண்ணு டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டா வேண்டாம் ஜனனியை பத்தி மட்டும் இப்போதைக்கு இவகிட்ட பேச வேண்டாம் முழுவதும் புரிந்து கொண்டு இதை இவள் எப்படி எடுத்துக்கொள்வாள்னு தெரிஞ்ச பிறகு சமயம் பார்த்து தான் சொல்லணும் இப்படி அவன் நினைத்து முடிப்பதற்குள் காயத்ரி தான் பிறந்ததில் இருந்து ஓடையில் குளித்தது முதல் ஆடு மடுகளை துரத்தியது ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் போது ஒருவன் காதல் கடிதம் கொடுத்தது அதை அப்பா அம்மாவிடம் காட்டி இரண்டு நாள் காய்ச்சலில் படுத்தது குளிர்காலங்களில் முகத்தையும் கை கால்களையும் தொட்டு துடைத்து கொண்டு குளிப்பது போல தண்ணீரை மொண்டு ஊற்றி அம்மாவை ஏமாற்றியது அது தெரிந்த அம்மா துரத்தியப்ப தாத்தா வீட்டில் ஓடு ஒழுந்தது முதற்கொண்டு எல்லாவற்றையும் ஒப்பித்தா மூச்சு விட்டது கூட அவள் எண்ணல அதனால அதை தவிர சொத்தை பல் முதல் சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் சொல்லி முடித்தா அவளையே வைத்து கண் வாங்காம பார்த்தான் எல்லாவற்றையும் தன் கணவனிடம் சொல்லிவிட்டோம் என்ற திருப்தி அவள் முகத்தில் ஜொலித்தது மங்கிய வெளிச்சத்துல அழகாக தெரிந்தா பவுடர் கூட தேவையில்லை கிராமத்து அழகு அலைப்பாயும் அவள் கரிய விழிகள் அவனை ஆர்வத்தோடு பார்த்தன இவள் மிகவும் நல்லவ கள்ளங்கபுடம் இல்லாத அப்பாவி கறந்த பாலை விட தூய்மையானவ ஏகப்பட்ட கனவுகளோடு வந்திருக்கும் இவளிடம் காதலே பற்றி சொல்லி கற்பனைகளை அனல் விட்டு பொசுக்க வேண்டாம் நான் மனதால வேற ஒரு பெண்ணை தீண்டியவன் என்று தெரிந்தா இவள் நிச்சயம் தாங்க மாட்டா உயிருல்லாத பொருள்களிடம் இவள் உரிமையை தனக்கு மட்டும் என்று சொந்தத்தை எதிர்பார்க்கும் போது என்னிடம் எதிர்பார்ப்பு மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் உண்மையை பேசுகிற பேர் வழியே என்று தெரிந்தே இதயத்தை கிளி பார்க்க கூடாது ஜனனின் நினைவே அழிக்க முடியல என்றாலும் உள்ளத்தின் ஓரத்தில் ஒதுக்கி வைக்க முடியும் எனக்குன்னு அந்தரங்கம் எதுவும் இல்லை காயத்ரி சந்தோஷமாக அவனை பார்த்தா நிஜமாவா ஆமா சொல்லிக்கொள்வது போல எதுவும் இல்லை எனக்கு பிடிச்சவங்க எங்கிட்ட எதையும் மறைக்கக்கூடாது பொய் பேசக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்ப்பேன் தயக்கமாக தன் கோரிக்கையை வெளியிட்டா நான் எதையும் உங்ககிட்ட மறைக்கக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்க்குற அவ்வளவு தானே ஆமா அப்போ என்ன உனக்கு பிடிச்சிருக்கா ரொம்பவும் இன்னும் என்னால் நம்ப முடியல உங்களுக்கு தகுதியானவளானும் சந்தேகமா இருக்கு சச்ச உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் மனசு ஒத்து போயிட்டா மற்றதெல்லாம் கண்ணுக்கு தட்டுப்படாது டோன்ட் வரி நான் உன்னை கேட்கட்டா உன் என்ன ஓராயிரம் கேளு வாழ்க்கைங்கிற நம்மளோட வண்டிக்கு நாம் ரெண்டு பேர் தானே கடையானே அதனால சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது அவனுடைய தெளிவு அவளுக்கு மிகவும் பிடித்து போனது பூவெல்லாம் எதுக்கு பொறுக்கி டீபா மேலே வச்சுருக்கீங்க இதானா பூ கசங்கிறது எனக்கு பிடிக்காது கொஞ்சம் எழுந்து நிற்கிறியா மறுவார்த்தை பேசாமல் எழுந்து நின்றா அவள் சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக குனிந்து அவள் கரங்களை பற்றி தலை தாழ்த்தி வணங்கினா சடார் என நகர்ந்து பதறினா காயத்ரி அவளால் ஜீர்ணிக்க முடியலை கவர்ச்சியாக சிரித்தபடி நிமிர்ந்தவன் அவளை அருகில் இழுத்தான் வயந்துட்டியா என்னங்க இது நீங்கள் போய் என் கையை பிடிச்சி கும்பிட்டு நல்லா இல்லை அழ ஆரம்பித்தா ஏய் இப்போ எதுக்கு அழற காலம் முழுவதும் என் காலடியில் நீ இருக்க போகிற இன்றைக்கி ஒரு நாள் உனக்கு நான் தலை வணங்கக்கூடாதா இது 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 தப்பாச்சே எது உன்னோட கையை தொட்டு கும்பிட்டதா மனவரியில் எத்தனை தடவை நீ என் காலில் விழுந்திருப்ப அது சம்பிரதாயம் எஸ் அது சம்பிரதாயங்கிறப்போ இதுவும் சம்பிரதாயம்தான் மூணு முடிச்சு போகிறதுக்கு அர்த்தம் இருக்கும் வெட்டி போகிறதுக்கு அர்த்தம் இருக்குது அது போல தான் இதுவும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா காலம் முழுவதும் என்னோட காலடியில் நீ இருந்தாலும் என்னோட குடும்பம் அதோட கௌரவம் மரியாதை மானம் எல்லாத்தையும் உன் காலடியில் வைக்கிறேன் அதுக்கு எந்தவித கலங்கமும் வராமல் நீ தான் பார்த்துக்கணும்னு அர்த்தம் அதுக்காக தான் முதலும் கடைசியுமா உன் முன்னால் தலை தாழ்த்தி வணங்கி உன் காலடியில் பொறுப்புகளை சுமத்துறேன் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்ட பிறகு தான் நான் இதெல்லாம் பார்த்துக்கணுமா அதுக்கு இல்லை இது நமக்குள்ள விஷயம் மனப்பந்தலையே செய்திருந்தா அடுத்தவங்க முகம் சுழிப்பதை விட பெத்தவங்களே முகம் சுழிப்பாங்க அதுக்காக தான் நான் அப்போ இதை செய்யலை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தானே குடும்பம் நடத்த போகிறோம் இதில் யார் உயர்வு யார் மட்டங்கிற பேச்சு வந்தால் பிரச்சனை தான் நீ இல்லாமல் நான் இல்லை நான் இல்லாமல் நீ இல்லைங்கிற எண்ணம் தான் எனக்கு தேவை கண்கள் கலங்கிய காயத்ரி நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவங்க ஏய் என்னது இது குழந்தை மாதிரி அழுதுகிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உண்மையாக இருக்கணும் நான் துரோகம் பண்ணுறதா உன்னோட மனசுக்கு பட்டா நான் தப்பு பண்ணிட்டா உன்னோட எந்த முடிவுக்கும் நான் கட்டுப்படுவேன் ஆனால் நம்ம பிரியக்கூடாது ஒரு லட்ச கணவன் மனைவியாக வாழணும் கண்டிப்பாக வேகமாக தலையசித்தா காயத்ரி கண்களை சுழற்றி கொண்டு மெலிதான கொட்டாவி அவ்விடம் இருந்து வெளிப்பட்டதும் தூங்கு அவளை ஒரு குழந்தையாக நினைத்து நெற்றியில் முத்தமிட்டு தூங்க வைத்தான் பின் தூங்காமல் வெகு நேரம் ஆழ்ந்து உறங்கும் காயத்ரியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அது இப்போது கீரல் விழாத ஃபிலிம் போல அவன் மனத்திரையில் ஓடியது நிஜத்துக்கு வந்து நிமிர்ந்து பார்த்தப்ப காயத்ரி அவன் முன்பு இல்லை சாமான்கள் உருட்டும் சத்தம் கேட்டு சமையல் அறையில் நிலைப்படியை பிடித்தபடி அவள் முதுகியே வெறுத்து பார்த்தான் காயத்ரி அவளிடமிருந்து எந்த பதிலும் வரல கேஸ் பற்ற வைப்பதும் தண்ணீர் ஊற்றுவதும் மும்புறமாக இருந்தா தப்பு தான் உ
எவனோ சொன்னது பொய் இல்லையே எட்டு வருஷம் கொடுத்தனா நடத்தினா நீங்கள் சொன்னது தானே பொய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா பத்தாது ரெண்டு குழந்தைங்க பெற்றுக்கிட்டா பத்தாது பொண்டாட்டி மனசை புரிஞ்சிக்க தெரியணும் புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறவன் எல்லாம் ஆம்பளையே இல்லை கோபத்தில் என்ன பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் வார்த்தைகளை சிதற விட்டா உனக்காகத்தான் உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டதால தான் மறைச்சேன் கோபத்தில் முகம் செவந்த ரகுவனையின் தன்மானம் எட்டி பார்த்து அவனை உசுப்பி விட்டது பொட்டைச்சு உனக்கு இவ்வளவு திமிர இருக்கும்போது ஆம்பளை எனக்கென்ன அவளை ஆத்திரத்தோடு நெருங்கினான் பலார் பழத்தையெல்லாம் ஒன்று திரட்டி அவள் கண்ணத்தில் ஓங்கி அறைந்தான் பொறி கலங்கியது காயத்ரிக்கு அனுப்பதை தவிர வேறு எதுவும் செய்திராத கைகள் முதன்முறையாக தன் கண்ணத்தை பதம் பார்த்தது அவளுக்குள் எரிமலையை கொதிக்க வைத்தது சில இமிடங்களுக்கு கண்களில் பூச்சு பறந்தது விரென்று தலை சுற்றியது அவன் விரல்கள் ஐந்தும் அவள் கண்ணத்தில் பதிந்து தடம் போட்டன கை நீட்ட அளவுக்கு துணிஞ்சாச்சா கண்களில் கரகர வெண்ண சுரந்த கண்ணீரை புறங்கையால துடைத்து கொண்டு சினம் கொண்ட பெண் புலியாக அவனை கோபத்தோடு ஏறிட்டா அறம் எழுந்த சப்தம் கேட்டு மனோவும் அதுவும் பயத்தோடு ஒன்றை ஒன்று கட்டி கொண்டன வர வர இந்த வீட்டில் நிம்மதிங்கிறதே செத்து போச்சு சத்த விட்டபடியே வேகமாக படியிறங்கி வெளியேறினார் ரகுவரன் மனம் அடுத்து கொண்டது அதிகமாக கோபப்பட்டு விட்டோமோ அடுத்திருக்க கூடாதோ ஆனால் திரும்ப அவளிடம் இறங்கி வர மனம் வரல நிம்மதி போச்சா நான் போயிட்டா சரியாயிடும் எதையாவது குடிச்சிட்டு அக்கடான கண்ணை மூடிடுறேன் எல்லாம் சந்தோஷமா இருங்க நான் சாகணும் அவ்வளவு தானே எதையாவது பண்ணிக்கிற அழுகியோடு தடுமாறி தடுமாறி குரல் வெளிவந்தது அப்படியே சமையல் அறை நிலைப்படியிலேயே சரிந்து உட்கார்ந்தா மெல்ல மனோ அவள் அருகே வந்தா மம்மி அவன் அழுது இருப்பது அவன் பேச்சில் வெளிப்பட்டது மம்மி திரும்பவும் அழைத்தான் உணர்ச்சி இல்லாமல் திரும்பி பார்த்தா டேடி அடிச்சிட்டாங்களா வெளிக்குதா நான் இனிமே அடம் பண்ண மாட்டேன் மதுவும் பண்ண மாட்டேன் நீ அழுவாத பேசு மம்மி அடம் பண்ண மாட்டேன் மெதுவாக வாய் திறந்தா ஸ்கூலுக்கு போ மது அவ்வளோந்தான் வாங்க ரெண்டு பேரும் இருவரையும் அழைத்து முகம் கழுவி ரகுவரன் சீவி விட்டிருந்த தலையை களைத்து திரும்ப சீவி பிரெட்டை எடுத்து வைத்து ஸ்கூல் வேனுக்காக காத்திருந்தா காயத்ரி அவளின் அசத்திய மௌனம் ஏற்கனவே பயந்து போய் இருந்த குழந்தைகளுக்கு இன்னும் கிளியை ஏற்படுத்தியது ஸ்கூல் வேன் சத்தம் கேட்டது மனோ மது கிளம்புங்க மம்மி மனோ பார்வையால் மிரண்டு கெஞ்சினா என்னடா வாயே எங்க வா அவள் கையை இழுத்து கொண்டு பூஜை ரூமை நோக்கி போனா மதுவும் கண்களை கசக்கி கொண்டு பின்னால போனா தன் வலது கையை காயத்ரிக்கு நேராக நீட்டினா சாமி சத்தியமா சாக மாட்டேன்னு என் கையில கில்லு சத்தியம் பண்ணு மம்மி கடவுளே கதறி கொண்டு நெஞ்சோடு வாரி அணைத்து இருக்கினா சொல்லு மம்மி சாக மாட்டேதானே இல்லடா உங்க ரெண்டு பேரையும் விட்டுட்டு நான் எப்படிடா சாக முடியும் சாக போறேன்னு டேடி கிட்ட சொன்னதெல்லாம் சும்மாவா உம் தலை அசைத்தா சாமி மேல சத்தியம் செய்து விட்டா இனி தன் மம்மி சாக மாட்டாள் என்றா சத்திய நம்பிக்கையோடு தன் தங்கியின் கைகளை பற்றி கொண்டு அந்த பிஞ்சி ஸ்கூல் வேனை நோக்கி ராஜ நடை போட்டது பாகம் ஆறு அந்த உயர்ரக ஆங்கில பள்ளியில் லஞ்ச் டைம் ஆங்காங்கே மரநெல்களிலும் கிரவுண்டிலும் சின்னதும் பெருசுமாக கான்வென்ட் குழந்தைகளின் கூட்டம் வலது கோடியில் குட்டையாக இருந்த ஒரு வேப்ப மர நெழில் மதுவும் மனோவும் உட்கார்ந்திருந்தாங்க இருவல் கண்களிலும் நீர் கோத்து இருந்தது அழாத மது மனோ அவளை பாவமாக பார்த்தான் எனக்கு அழுகழுகியாக வருதுடா அழாத டாடி ஏன் மம்மி அடித்தாரு தெரியல சண்டை ஆமாம் எனக்கு பயமாக இருக்கு எனக்கும் தான் மம்மி சாவ போறேன்னு கூட சொன்னாங்க தெரியல நீ தான் சத்தியம் வாங்கினியே ஆமாம் அப்பவும் பயமாக இருக்கு மம்மி டேடியும் இனியும் பேசிக்க மாட்டாங்களா ஆமாம் டேடி கெட்டவரா ஆமாம் மம்மி அவங்க தான் அழுதாங்களே மம்மி பாவம் இல்லை ம் டேடி கிட்ட மம்மியை அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம் ம் மது தலையாட்டினா மூச்சரிக்க வேகமாக கிரவுண்ட் சுற்றி கொண்டிருந்த மனுவின் கிளாஸ்மேட் தினேஷ் இவர்கள் இருவரையும் பார்த்து இவர்கள் அருகே ஓடி வந்து நின்று மூச்சு வாங்கினான் டெய் மனோ கிளாஸுக்கு போகல இல்லை பெல் ரிங்காகட்டும் மது ஏன் அழுவுது தினேஷ் கேட்டான் மம்மி டேடியும் இன்னைக்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க டேடி மம்மி அடிச்சிட்டாங்க அழாதடா மனோ நீ அழுதா மதுவும் அழுவும் எனக்கு அழுகையா வருதே மம்மி டேடியும் இனிமேல் பேசிப்பாங்களா பேச மாட்டாங்க தினேஷ் தெளிவாக சொன்னா பயந்து போய் மது திரும்பவும் சத்தமாக அழ ஆரம்பித்தா அழாத மது என்னோட மம்மியும் டேடியும் இப்படி தான் சண்டை போட்டாங்க தினமும் சண்டை போட்டாங்க திட்டிப்பாங்க அப்புறம் கோர்ட்டுக்கு போய் டைவர்ஸ் வாங்கிட்டாங்க அப்புறம் பேசவே மாட்டாங்க ஏ டைவர்ஸ்னா என்ன தெரியல டைவர்ஸ் வாங்கியாச்சுன்னா அவங்க தான் பேசிக்கிட்டாங்க டைவர்ஸ் மனோவுக்கு எங்கோ அறைந்தது காலையில் கூட மம்மி இது போல தானே ஏதோ பேசினா தினேஷ் மேலும் திறந்தான் அவங்க சண்டை போட்டதுனால என்னை மம்மி கிட்ட விட்டுட்டாங்க டேடி அப்புறம் நான் பார்க்கவே இல்லை மம்மியும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா டேடி எனக்கு பார்க்கணும் போல இருக்கும் அப்பெல்லாம் மம்மிக்கு தெரியாம டேடி போட்டோவை நான் பார்த்துப்பேன் மனோ அனுச்சியாக மதுவை பிடித்து கொண்டா தினேஷ் ஒருத்தனா இருக்கிறதால மம்மி கூட போயிட்டான் நாங்க எப்படி ஒருத்தர் டேடி கூடவும் ஒருத்தர் மம்மி கூடவும் போவீங்க தெரிஞ்சது போல உண்மையை வெகு எதார்த்தமாக தினேஷ் கூற மனுவிற்கும் மதுவுக்கும்
மம்மி டேடி பேச மாட்டாங்களா அவங்க இனிமேல் சண்டை தான் போடுவாங்களா ஏகப்பட்ட கேள்விகள் அந்த இளம் குருத்துகளுக்குள் எழுந்து விடை தெரியாமல் தத்தளித்தது பெற்றோர்கள் இனி சண்டை தான் போடுவாங்க பேச மாட்டாங்க நாம் இருவரும் தனித்தனியே போய்விடுவோம் என்று மட்டும் தெளிவாக கணித்து வைத்தன தினேஷ் வேறு டைவர்ஸ் ஆன பெற்றோரின் பையன் என்பதால் எல்லாவற்றையும் தெளிவாக சொல்லிவிட்டான் இனிமேல் யார் எழுப்பி விடுவா யார் டிஃபன் கொடுப்பா யார் ட்ரெஸ் பண்ணி விடுவா யார் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவா குழம்பி தவித்தன பெல் ஒலிக்கும் சப்தம் கேட்டது மதுவின் கண்களை துடைத்துவிட்டு நம்ம டாடியும் அம்மியும் பேசிப்பாங்க வா என்று சமாதானம் சொல்லி அவள் கிளாஸில் விட்டுவிட்டு தினேஷோடு நான் கிளாஸ் ரூமுக்கு போனா மனோ அவன் நடையில் துடிப்பில்ல துள்ளல் இல்லை இனோதானோ என்று சுரணையற்று போனான் லஞ்சே அவருக்கு பின்னால் நடந்த பாடங்கள் எல்லாம் நினைவை விட்டு நகர்ந்தன ரகுவரன் காயத்ரி ஓங்கி அறிந்ததும் நான் செத்துடுவேன் என்று காயத்ரி கதறியது மட்டும்தான் மீண்டும் மீண்டும் நினைவுக்கு வந்தது அவர்கள் காரச்சாரமாக ஒருவரை ஒருவர் திட்டிக்கொண்டது செவிகளில் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது காயத்ரிக்காக அவன் மனம் பரிதாபப்பட்டது பாவம் மம்மி டேடி அடிச்சிட்டாங்க ரொம்ப வலிக்கும் அவர்களுக்கு வந்திருக்கும் வழி பற்றி தெரியாமல் மனோ வேறு விதமாக எண்ணி ஒன்றும் தெரியாமல் விழித்தான் இரண்டு நாட்கள் மெல்ல உருண்டோடியது காயத்ரியிடமும் ரகுவரிடமும் எந்தவித சமாதான போக்கும் தென்படல அவர்களை ஏதாவது பேசினால் அது சண்டையில் போய் தான் முடிந்தது ரகுவரன் இறங்கி வரும்போது காயத்ரி உச்சாணி கொம்பில் இருந்தா இவள் இறங்கலாம் என்று யோசிக்கும் முன்பே இவன் ஏதாவது எடாக்குடமாக வார்த்தைகளை விட்டான் ஒரு சின்ன சந்தேகத்தால் அந்த குடும்பத்தின் ஆணிவர் ஆட்டம் கண்டது இனோ தானோவென இருவரும் நடந்து கொண்டாங்க இருவருக்கும் தாங்கள் நடந்து கொள்ளும் விதம் தவறு என்று உறுத்தினாலும் யார் என்று பாப்போ என்ற சவால் ஈகோ அவர்களை இணைய விடாமல் தடுத்தது இதனால பாதிக்கப்பட்டது இரண்டு குழந்தைகள் தான் விவரமாக புரிந்து கொள்ளவும் தெரியாது என்ன புகைச்சல் என்று தெரிந்து கொள்ளும் வயதும் இல்லை ஆனாலும் அவைகள் பயந்து நடுங்கின சாவின் விளிம்பில் இருப்பவன் கூட மனோ மது போல பயந்திருப்பானா என்றால் சந்தேகம்தான் காயத்ரி தன் பாட்டுக்கு சமைத்து வைப்பதும் எதுவும் பேசாமல் ரகுவரன் போட்டு சாப்பிட்டு விட்டு போவதும் வழக்கம் அலைந்து கலைந்து வருபவனுக்கு அவள் கையால் ஒரு காஃபி ம்ஹூ ஒரு புண் சிரிப்பு ம்ஹூ சிரிப்பு என்ற விலை எங்கு கிடைக்கும் என்ற அளவுக்கு மாறி இருந்தா எட்டு வருஷம் தான் நினைத்ததையே திரும்பி சொன்ன காயத்ரியால் இப்போ கூட மாற முடியாதா ஒரு சந்தேகம் குடும்பத்தையே இப்படி சீரழிக்குமா ஒரு நல்ல பெண்ணை இந்த அளவுக்கு மாற்றுமா குழம்பி தவித்தான் குழந்தைகளை பார்ப்பதற்கே பாவமாக இருந்தது காலை டிஃபன் எல்லாம் முடிந்து டைனிங் டேபிள் மேலே வைத்துவிட்டு கடமைக்காக குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பிவிட்டு பக்கத்து வீட்டில் புகுந்து கொண்டாலும் சாப்பிட்டு இருப்பாரா விக்கி இருக்குமா தண்ணீர் குடித்தாரா என்று அவன் பின்னாலேயே மனம் சுற்றியது கார் கிளவும் சத்தம் வந்து தேய்ந்ததும் தன் வீட்டிற்குள் புகுவா ஏன் இந்த வீராப்பு வேண்டாம் ஒரு பெண் இருக்கு அதுவும் தாயானவளுக்கு இது இருக்கக்கூடாது என்று அவள் மனமே இடித்தாலும் ஏன் கூடாது தவறு செய்தவர் தலைநிமிர்ந்து வரும்போது நான் ஏன் பணிந்து போகணும் தனக்கு தானே சமாதானமும் சொல்லிக் கொள்வா அன்று ரகுவரனுக்கு சுத்தமாக வேலை ஓடல காலையில் தவறே செய்யாத குழந்தைகள் இவன் பொருட்டு பொதிர் பொதிர் என அடிப்பட்டது நிழல் அடியது பறந்து கொண்டு போனால் மேலும் அவைகளுக்குத்தான் அடிவிழும் இப்படி எத்தனை நாட்களுக்கு பொறுத்து போவது அதான் எரிமலையாகிவிட்டான் அடித்தலாம மது வீடிட்டதும் அவனால தாங்கிக்க முடியல காயத்ரியின் முடியை கொத்தாக பற்றினான் மதுவை அவளிடம் இருந்து பிரித்தான் சடார் என ரகுவரன் முடி பற்றி இழுத்ததும் கால் நுனியில் இருந்த தலைவரை சுரீர் என வலித்தது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க குழந்தைங்க என்ன பண்ணுச்சு கோபமாக கத்தினா நிச்சயமா உங்களை நினைக்கலப்பா வழி கொடுமையிலும் அழுகியோடு பதில் வந்தது என்னையே நீ நினைக்கிற மனசுல நான் இருந்தா இப்படி நடந்துக்குவியா முதல்ல பொம்பளையா நடக்க கத்துக்கோ அப்புறமா பிள்ளைய அடிக்கலாம் புருஷன் நடத்த கேட்டவனான யோசிக்கலாம் வார்த்தையை யோசிச்சு பேசுங்க நான் ஒன்னும் எவன் பின்னாடியே லோலோன்னு அலையல நீங்க தான் அந்த ஜனனி பின்னால போறீங்க அந்த புத்தி கெட்டவளும் உங்க பின்னால அலையிறா பலார என்ன அறைய தூக்கிய கைய கஷ்டப்பட்டு நிறுத்தி கொண்டான் ஜனனிய பத்தி இனியே தப்பா பேசுன அவ்வளவுதான் நான் மனுஷனவே இருக்க மாட்டான் ஆமா உரிமை விட்டு நகர்ந்தான் வர வர நிம்மதியே இல்லாம போச்சு தனக்கு தானே முனையை கொண்டு டேபிள் உன்னில் உட்கார்ந்தபடி பேப்பர் வெயிட்டரை உருட்டி கொண்டு இருந்தான் நல்ல வேலை இந்த விவரம் எதுவும் ஜனனிக்கு தெரியாது மனசுக்கு அது மட்டும் கொஞ்சம் ஆறுதல் அன்று அலுவலகத்திலும் வீடு நினைவாகவே இருந்ததால் வேலை ஆமை வேகத்தில் நகர்ந்தது அவன் எனவே கலைக்கும் பொருட்டு காலிங் பெல் ஒழித்தது சேரில் வந்து அமர்ந்தவன் எஸ் கமீன் என்றா உள்ளே நுழைந்த பியூன் பவ்யமாக சார் சேர்மன் வந்திருக்காரு சேர்மனா குரலில் பதற்றம் வேகமாக எழுந்து கதவை திறந்து கொண்டு சேர்மனை வரவேற்றான் வாங்க சார் வாங்க ஆரோக்கியமான ஈறுகள் தெரிய அவனை பார்த்து சிரித்த சேர்மன் நெடு நெடு வென வளர்ந்திருந்தார் ஐம்பது வயது மதிக்கத்தக்கவர் முடிகளுக்கு கருமை அடித்திருந்தது தெரிந்தது முழுமையாக நரைக்க தொடங்கிய மீசை ஈர்ப்பு தன்மை உள்ள கண்கள் செயினோடு தொங்கும் ஸ்பெக்ஸ் உள்ளே நுழைந்ததும் அவன் தொழில் கை போட்டாரு என்ன ரகுவரன் சௌக்கியமா நல்லா இருக்க சார் வார்த்தை மட்டும்தான் அதை சொல்லிச்சு முகத்துல சந்தோஷத்தை காணுமே ஜோசியக்காரர் போல அவர் பேசியதும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை சார் லேசா கோல்டு
புரியாம கூறினா மை டியர் யங் மேன் வாழ்க்கையில உன்னோட ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டி வந்தவனா உன்னோட முகத்தை வச்சே ஏதோ ப்ராப்ளம் என்கிறத நல்லாவே தெரியுது மனசுல வச்சுக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே நொறுங்குறதால யாருக்கு லாபம் அதுவும் போக நீ டல்லா இருந்தா என் கம்பெனிக்கு ரொம்ப நஷ்டம் எந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸுக்கும் ஒரு வடிகள் கண்டிப்பா வேணும் என்ன உன்னோட தகப்பன் போல நினைச்சுக்கோ ம் சொல்லு மெல்ல உடைய ஆரம்பித்தான் ரகுவரன் தன் மேல் அன்புள்ள அந்த பெரிய மனிதர் கேட்கும் போது உணர்ந்து தோல் கொடுக்க வரும்போது அவனை அறியாமலேயே காதல் விவகாரத்திலிருந்து கைப்பிடித்தவள் சண்டை வரை அதீத துக்கத்தோடு விவரித்தான் சேர்மன் முழிதாக சிரித்தார் இது எல்லா ஆம்பளைக்கும் வரக்கூடிய கஷ்டம்தான் நீ மூணு மாசமா இதை அனுபவிக்கிற நான் முப்பது வருஷமா அனுபவிக்கிறேன் சார் எஸ் மை டியர் யங் மேன் நான் பெரிய சேர்மேன் சொசைட்டியில் பெரிய அந்தஸ்து கை நிறைய சம்பாதிக்கிறேன் ஆனால் என்னோடய அம்மா கையில் இருபது ரூபா கொடுக்க முடியல அக்கா தம்பி தங்க கேட்ட ஒருமையோடு பாசத்தோடு பழக முடியல காரணம் என்னோட பொண்டாட்டி அவங்களுக்கு நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணிட்டேன்னு தெரிஞ்சாலே பூகம்பம் என்னோட பெட்ரூமில் தான் சார் பொறுமையாக கேளு வீட்டில் நிம்மதியே இல்லை வீட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சாலே கடுப்பாக இருக்குது பொண்டாட்டி நல்லா அமைஞ்சவனை பார்த்தாலே லேசாக போகாமே கூட வருதுப்பா தண்ணி அடிக்கலாம் சேர்மன் தண்ணி அடிக்கிறாருன்னு அப்படின்பாங்க அது வெளியே தெரிஞ்சா ரொம்ப அசிங்க எனக்கு இல்ல என்னோட ஸ்டேட்டஸ்க்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க இல்ல பிடிக்கலனா ஜனனிய சம்மதிச்சா அந்த பெண்ணையே மேரேஜ் பண்ணிக்கோ நோ நோ ஜனனிய நான் நான் இல்ல சார் காயத்ரிய பிரீனம்னு எனக்கு துளி கூட எண்ணம் இல்ல அவ என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறா அவ நல்லவதா சார் அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பட் ஜனனி மேட்டர்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லாம இருக்கு ஜனனிக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமா அப்பா இல்ல சார் ஜனனிக்கு இது தெரியக்கூடாது தெரிஞ்சக்கோ நான் விட மாட்டேன் ஏற்கனவே என்னால் அவ வாழ்க்கை தொலைச்சிட்டு நிற்கிறது போதும் இது தெரிஞ்சா மனசு வந்து போயிடுவா இந்த சமயம் பார்த்து அவ ட்ரைனிங்குக்காக அசாம் போயிருக்கிறது ஒரு வகையில் நல்லது தான் சார் அன்னைக்கு வந்ததோட சரி அதுக்கப்புறம் ஜனனி வீட்டுக்கு வரலையா வேகமாக தலையாட்டி மறுத்தான் இல்லை சார் அடுத்த நாளே ட்ரைனிங்குக்காக ஆர்டர் வந்ததால் மதியமே கிளம்பி போயிட்டா அதனால விஷயமும் தெரியாது தெரிஞ்சுக்கோ கூடாது தெரிஞ்சுக்கோ நான் விட மாட்டேன் பாவம் சார் ஜனனி இன்னமும் அவளை புண்படுத்தணுமா மேலும் அவளுக்கு ஒரு திருமணத்தை செஞ்சு பார்க்கணும்னா ஆசையில் இருக்கேன் சார் அவளும் இப்போ தான் தான் பிடிவாதத்தை குறைச்சி இறங்கி வர்றது போல தெரியுது இந்த நேரத்தில் அவள் மகிழ்ச்சியை கெடுக்க விரும்பலை ஓகே எங்க மேன் போய் காத்திரி கிட்ட மனசு விட்டு பேசு அவள் கோபப்படுறதுல நியாயம் இருக்கு அதை இவ்வளோ நாளாக எழுத்துக்கிட்டு போகிறது தான் நல்லது இல்லை போ போய் பேசு மனதிற்கு ஏதோ தெளிவு கிடைத்தது போல இருந்தது சேர்மனின் கைகளை பற்றி கொண்டு தேங்க்யூ சார் தழுதழுத்தான் உணர்ச்சி வசப்படாத போ போய் காயத்ரியை சமாதானப்படுத்து கோ மேன் அவனை தள்ளாத குறையாக வெளியே அனுப்பினார் காரை சந்தோஷமாக ஸ்டார்ட் செய்து தன் வீடை நோக்கி செலுத்தினார் மனசுக்குள் லேசாக சந்தோஷ பூச்சி எட்டி பார்த்தது எப்படியாவது இன்னைக்கு சமாதானப்படுத்தினோம் யோசனையாகவே காரை செலுத்தினார் ரகுவரனின் காரை பார்த்ததும் காம்பவுண்ட் சுவர் அருகே நின்றிருந்த காயத்ரி கேட்டை வேகமாக திறந்து விட்டுவிட்டு பக்கத்து வீட்டில் போய் புகுந்து கொண்டார் காரில் வரும்போதே அவள் செய்கியை கவனித்தா லேசாக கோபம் எட்டி பார்த்தது அடக்கி கொண்டா கார போட்டிகள் நிறுத்திவிட்டு சாவியை உருவி பேன் பாக்கெட்டில் செருகி கொண்டு பக்கத்து வீட்டை நோக்கி நடந்தான் கதவை இரண்டு முறை தட்டினான் மதில் வரல உள்ளே நுழைந்தான் ஒரு ஓரமாக போடப்பட்டிருந்த கட்டிலில் குப்புற கவிழ்ந்திருந்தா காயத்ரி தூங்குவது போல பாசாங்க செய்தா சமையல் அறைக்குள் அந்த கிழவி எதையோ உருட்டி கொண்டிருந்தது சிறிது நேரம் எதுவும் பேசாமல் நின்று கொண்டிருந்தான் மெல்ல அழைத்தான் காயத்ரி காயத்ரி அவன் அழைப்பது தெரிந்ததும் சலனம் இல்லாமல் இருந்தா உள்ளே இருந்து வெளிப்பட்ட கிழவி ரகுவரனை அப்போதான் பார்த்தவள் போல அதிசயித்தா வாப்பா ரகு வாவா ஒரு வாய் காஃபி தண்ணி குடிக்கிறியா பேச்சுக்காக கேட்டு வைத்தா காயத்ரி எழுப்புங்க அசந்து தூங்குறாளே காயத்ரிக்கு ஒத்து ஊதினா எழுப்புங்க வேணாம் தம்பி எழுப்புங்க கோபம் வந்தது அதுவரை படுத்திருந்த காயத்ரி சடார் என எழுந்தா நிம்மதியாக ஒரு இடத்துக்கு வந்தால் கூட விட மாட்டீங்களே சொல்லி கொண்டே தன் வீடு நோக்கி ரகுவரனை லட்சம் செய்யாமல் நடந்தா பற்றி கொண்டு வந்துச்சு அவனுக்கு ஒன்றும் பேசாமல் பின்னாலேயே நடந்தான் வீட்டுக்குள் இருவரும் நுழைந்ததும் காயத்ரி அவள் எதுவும் பேசாமல் விடுவிடு என முற்றத்தை தாண்டி போய் கொண்டிருந்தா வேகமாக போய் கொண்டிருந்தவள் அப்படி போய் நிறுத்தினான் காயத்ரி நான் சொல்கிறத கேளு நான் எதையும் கேட்குற மாதிரி இல்லை கையை விடுங்க ப்ளீஸ் நான் சொல்கிறத இந்த ஒரு தடவை மட்டும் கேளு அவள் செவிமடுக்கும் நிலையில் இல்லை ஆனால் சின்சியராக தான் கல்லூரியில் காலடி எடுத்து வைத்ததிலிருந்து ஜனனியை காதலித்து பின் அவர்கள் என்ன பேசி முடித்தாங்க எப்படி பிரிந்தாங்க தற்போது நடந்த சந்திப்புகள் முதல் எல்லாவற்றையும் தெளிவாக சொன்னான் மறந்துரு காயத்ரி ப்ளீஸ் மறக்கத்தான் போகிறேன் உங்கள் காதலை இல்லை உங்களை நாக்கில் விஷம் தடவி சொற்களை வீசினா நான் சொல்கிறத கேளு காயத்ரி இத்தனை நாள் கேட்டது போதும் இனிமேல் கேட்க நான் தயாராக இல்லை காயத்ரி நமக்குள்ளே எந்த உறவும் வேண்டாம் நிஜமாக தான் சொல்கிறியா ஆமாம் நான் யோசிச்சு தான் முடிவெடுத்துருக்கேன் நல்லா யோசிச்சியா ஒரு தடவைக்கு
சரி இவனுக்கு நம்மளை விட்டா கதை இல்லை நாதிலங்கிற கொழுப்பு எவன் போனட்டை தலையில தூக்கி வச்சுக்கணும்னு கனவு காண்கிறானோ அவன் தலையில நல்லா மிளகா அரைக்கிறீங்க ஏன்னா அவன் தான் எதுவும் கேட்க மாட்டானே சரி சரின்னு தலையாட்டிக்கிட்டே போயிடுவான்ற நினப்பு அதே குடிகாரன் கொள்ளைக்காரன் வீதிக்கு ஒரு வப்பாட்டி வச்சுக்கிறவனுக்கு பொண்டாட்டிக்கிட்டே இருந்து சகல மரியாதையும் கிடைக்கும் ஏன்னு கேட்டா வாயை கிழிச்சிருவானே குரல் வழியா நெரிச்சிருவானேங்கிற பயம் எவ்வளவு தப்பு பண்ணினாலும் தலையாட்டிக்கிட்டே நிப்பீங்க ஆனா என்ன மாதிரி இழிச்சவாயன் எவனாவது மாட்டிக்கிட்டா மொழியை பிதுங்க வச்சிருவீங்க தப்புதான் காயத்ரி உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வந்தே இல்ல அது என்னோட தப்பு தான் படபடவன பொறிந்து தள்ளினா உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க பேசுறது சரியா இருக்கலாம் ஆனா இத்தனை வருஷமா நீங்களே உலகம்னு உங்க காலடியில கிடந்த எனக்கு இது பெரிய தவறு தான் என்னைக்கு என்கிட்ட மறைக்க நினைச்சீங்களோ அப்பவே நீங்க கல்லப்பட்டவர் தான் என்னை பத்தி உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே தெரியும் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த நான் ஜீரணிச்சுக்க முடியல இன்னும் உங்க உறவை நம்பி ஏத்துக்க முடியல இப்போ உங்களை ஒன்று கேட்குறேன் இதே ஒரு நிலை என் முன்னாள் காதலன் ஒருவன் என்று எனக்கு ஏற்பட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஆம்பளைங்க நீங்கள் எப்படி நடந்துப்பீங்க அதையெல்லாம் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை வேண்டாம் என்னை விட்டுடுங்க கண்ணீரை கொட்டினா அதன் பிறகு நான்கு மணி நேரம் கழித்து கையில் சூட்கேஸோடும் இடுப்பில் மதுவோடும் தன் தாய் வீட்டை நோக்கி பஸ் ஏறினா காயத்ரி டிவி டேபிள் மேலே சந்தோஷமாக அவனை விட்டு விலகி கடிதம் எழுதி கையெழுத்து போட்டுவிட்டு நாளாக மடித்து டிவி ஸ்டெபிளைசர் கீழே வைத்திருந்தா அது தோட்டத்தில் இருந்து ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வந்த காற்றின் உதவியால் படபடத்து கொண்டே இருந்தது பாகம் ஏழு நீ பண்ணுறது கொஞ்சம் கூட நல்லாலம்மா தோசைக்கல்லின் அடிப்பகத்தில் இருந்த கரியை கழுவியபடியே தன் மகளை பார்த்து சொன்னாள் லக்ஷ்மி கொஞ்ச நேரம் தாயை முறைத்து பார்த்த காயத்ரி என்னைக்கு நீ எனக்கு சப்போர்ட்டாக பேசியிருக்க அவரு தானே தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு ஆடுவ சுடுசுடுத்தா புரியாம பேசாத காயத்ரி கூட கூட பேசிட்டு பண்றதெல்லாம் நியாயமாயிடாது அந்த தம்பி என்ன தப்பு பண்ணுச்சு ஊர்ல இருக்கிற எம்னம் செய்யாத தப்பையா பண்ணுச்சு ஒரு ஆம்பளைய இந்த அளவு நோகடிக்க கூடாது ஆம்பளை பொம்பளையால அழுவ கூடாது டி நீ பேசாம சும்மா இருக்கியா அடைக்கினா என்ன நீ அடக்காத காலம்புறா நீ இப்படியே இருந்துருவியா ஒரு பொம்முனாடி வாழவிட்டியா இருக்க கூடாது கண்டனாய் கண்டபடி பேசும் ரெண்டு தடவை கூப்பிட வந்துட்டாரு நீ இப்படி பிடிவாதமா இருக்கிறது நல்லதுக்கு இல்ல எத்தனை நாளைக்கு நீ என்னோட நேரில் இருப்ப ஓ நீ அப்படி வரியா நானும் என் பிள்ளைய உங்ககிட்ட இருக்கிறதுனாலதான் உனக்கு கஷ்டம்னா தாராளமா வெளியே போயிரும் களை வெட்டியாவது என் பிள்ளைக்கு நான் கஞ்சி ஊத்த முடியும் வெடுக்கென கூறிவிட்டு கொல்லைபுரத்தில் உள்ள சலவை கலையில் போய் அமர்ந்தார் மனுவின் நினைவு மிகவும் அதிகமாக அவளை வாட்ட ஆரம்பித்தது எப்படி இருக்கணும் இன்றொரு ஒரு மாதம் ஆகுது ஒவ்வொரு நாளும் மதுவுக்கு ஒவ்வொரு பொய் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் டாடியையும் மனுவையும் பார்க்க வேண்டும் என்று கொஞ்ச நாட்களாகவே அடம் பிடிக்க ஆரம்பித்திருந்தா அம்மா தபால் தபால்காரன் ஒரு கவரை கதவின் எடுக்க வழியாக உள்ளே வீசிவிட்டு போனார் கொள்ளைபுரத்திலிருந்து எழுந்து வந்த காயத்ரி தான் கவரை எடுத்து பிரித்தா ரகுவரன் சட்ட ரீதியான விவகாரத்துக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தா அவளுக்குள் பயம் பரவ ஆரம்பித்தது ஆனாலும் பணிந்து போகும் குணம் மட்டும் விடல ஒரே குழப்பமாக இருந்தது படுக்கையில வந்து சரிந்தா அவளது சிந்தனையே மதுவின் உலரல் தடுத்தது எழுந்து உட்கார்ந்து உறங்கி கொண்டிருக்கும் மகளையே பார்த்தாள் மதுவின் இதழ்கள் மெதுவாக பிளந்தன மனோ மனோ பார்க்கணும் டேடி எங்க டேடி டேடி மதுவின் கழுத்திலும் நெற்றியிலும் கை வைத்தா காய்ச்சல் அனலாக கொதித்தது மனோ டேடி ஞாபகம் வந்துருச்சோ அதுக்கு தான் இந்த காய்ச்சலா பதறி போனா அம்மா வீறுட்டா காயத்ரி தான் எதையோ பண்ணிவிட்டு கத்துக்கிறாள் என்று லக்ஷ்மி ஓடி வந்தா என்ன காயத்ரி குழந்தைய தொட்டு பாரே அனலா கொதிக்குது பரபரத்தா லக்ஷ்மி தொட்டு பார்க்கும் போது மனோ மனோ டே அண்ணா டேடி டேடி முனகால் வெடிப்பட்டது ஒருவித வெறுப்போடு காயத்ரியை பார்த்தா இன்னும் என்ன பொம்பளை நீ பெத்த புள்ள ஏங்கியே காய்ச்சல் வந்துருச்சு உன்னோட வீம்பை எங்கேயாவது மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு இப்பவே கிளம்பு தலையே சாய்த்து ஒரு வெட்டு வெட்டி பார்த்தா எங்கே போக சொல்ற உன்னோட புருஷன் வீட்டுக்கு மதுவை தூக்கி தோளில் போட்ட காயத்ரி தன் தாய்க்கு முன்னால் ரகுவரன் அனுப்பியிருந்த வக்கீல் நோட்டீஸை தூக்கி போட்டா பாரு நல்லா பாரு உன்னோட மருமகன் டைவர்ஸ் கேட்டு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காரு தன் மேல் வீசப்பட்ட அந்த தலைகளை பொறுக்கி நான்காக மடித்து மகிடமே கொடுத்தவள் அவரா அனுப்பியிருக்க மாட்டாரு நீ கேட்டிருப்ப அவர் அனுப்பி இருப்பாரு இல்லைன்னு என்னோட முகத்தை பார்த்து சொல்லு பாப்போ என்றதும் ஒன்று பேசாம மௌனமான காயத்ரி பிள்ளைக்கு அனலா கொதிக்குதே காயத்ரி பேச்சை மாற்றினா இதோ வர என்று வெளியே ஓடிய காயத்ரியின் தாய் இரண்டு வீடு தள்ளியிருந்த வைத்தியக்கார கிழவியை கையோடு கூட்டி வந்தா அள்ளி முடிந்த கொண்டையோடும் கணுக்காலுக்கும் மேல் ஏற்றி கட்டப்பட்ட சேலை காதை இழுத்து கொண்டு ஒவ்வொரு பக்கமும் இரண்டு இரண்டு பவுன் தோடுகள் தொங்க வைத்தியக்கார கிழவி உள்ளே நுழைந்தா தாயி பிள்ளைய படுக்கையில போடு காயத்ரி மெதுவாக மதுவ கட்டுல சரித்தா விழிகளை உருட்டி மதுவின் கண்களை பிளந்து பார்த்தா நெஞ்சில் கை வைத்து பார்த்தா மதுவின் நாடி சரியாக அவள் கைகளுக்கு பிடிபடல அவளிடம் இருந்த அதே பிதற்ற
கூட்டிட்டு போகலனா இப்படி கேட்டால் எப்படி தாயும் பதில் சொல்கிறது டாக்டருங்க கொடுக்கறது மறந்தனால மட்டும் நோய் குணமாகிறது இல்லை மனுஷனோட அன்பு பாசந்தாமா பிள்ளை இன்னும் ஏங்க விடாத சொல்லிவிட்டு காய்ச்சலுக்கு கஷாயம் வைத்து கொடுக்க சொல்லி இரண்டு வகையான சோரணத்தை கொடுத்து விட்டு நகர்ந்தா இரவு நெருங்கும்போது காய்ச்சல் கொஞ்சம் குறைந்திருந்தது ஆனால் முணகுவது நிற்கல நன்றாக கதகதப்பாக மதுவை அணைத்து கொண்டே படுத்திருந்தா காயத்ரி நினைவு முழுவதும் மனோவையும் ரகுவரனையும் சுற்றி சுற்றி வந்தது மனோவையும் தன்னோடு அழைத்து வந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது அவன் மட்டும் ஸ்கூல் முடிந்து வந்திருந்தா அவனையும் தன்னோடு அழைத்து வந்திருப்பா எப்படி இருக்கானோ தெரியல கண்களில் கண்ணீர் சுறுசுறு வென்று சுரந்தது காயத்ரி கண்களை யாருக்கும் தெரியாமல் துடைத்து கொண்டு என்னம்மா நாளைக்கு ஊருக்கு போறியா குடும்பத்தில் சண்டை வருவது சகஜம் அது பிரிவில் போய் நிற்கக்கூடாதுமா டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பிட்டாரு வெக்கம் கேட்டு போய் திரும்ப போக சொல்கிறியா உன்னோட வீட்டுக்கு போக நீயே வெக்கப்படுற இல்லைம்மா அவரோட என்னால் வாழ முடியாது திரும்ப அந்த வீட்டில் நான் போய் நின்னேன்னா அவருக்கு பணிஞ்சு போயிட்டு தான் தோணும் அவர் செஞ்ச பெரிய தவிர ஏற்றுக்கிட்டு நான் தோத்து போயிட்டு தான் மனசு குத்தும் யாருக்கிட்ட நீ தோத்து போகிற உன்னோட புருஷன் கிட்ட தானே ரெண்டு பேர்த்துல யார் ஜெயிச்சாலும் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் புருஷன் முன்னாடிக்குள்ளே நீயா நானாங்கிற போட்டி வரக்கூடாதுமா அப்படி வந்ததுன்னா பலியாகிறது என்னமோ குழந்தைங்க தான் பொண்ணுங்கிறது கடவுளுக்கு சமம் சிவன் பார்வதிக்கு வலது பக்கம் கொடுக்கல இடது பக்கம் தான் கொடுத்தான் ஏ அந்த பக்கம் தான் இதையுமே இருக்குது உடம்பு இயங்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்குது பொண்ணு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னால் பெற்றவங்களுக்காக தான் வாழணும் ஒருத்தனை கட்டிக்கிட்டா அவனுக்காக தான் வாழணும் குழந்தைகளுக்கு தாயாயிட்டா அதுகளுக்காக வாழணும் இந்த மாதிரி பேசி என்னோட மனசை குழப்பாத மெதுவாக சத்தத்தை அதிகமாக்கினா உன்னோட மனசை நான் குழப்பல ஒரு அயோக்கியன் நான் ஒதுக்கிக்கிட்டு ஒரு அயோக்கியன் தலையில் என்னை கட்டிட்டு ஏமான்னு நீ வந்தா அது ஒரு மாதிரி என் புருஷன் தினமும் குடிக்கிறான் அடிக்கிறான் அங்கே இருந்தால் நான் செத்துருவேன்னு நீ வந்தா அது ஒரு மாதிரி இல்லை வரதட்சணை குடும்பம் தாங்காம தான் நீ வந்தேன்னா அது ஒரு மாதிரி எனக்கு மாமியார் சரியில்லை மாமனார் சரியில்லை எல்லோரும் என்னை வெறுத்து ஒதுக்குறாங்க அங்கே நான் எப்படிமா இருப்பேன் நீ வந்தால் அது ஒரு மாதிரி ஆனால் இப்போ நீ எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு நீயே யோசிச்சுப்பாரு புருஷன் பொண்ணாடிக்குள்ளே நம்பிக்கை வேணுமா அடுத்தவங்க சொல்கிறத வச்சு எடைப்படக்கூடாது இப்போல்லாம் ஒரு நல்ல பொண்ணுக்கு நல்ல பையனோ இல்லை ஒரு நல்ல பையனுக்கு நல்ல பொண்ணோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தான் அமையுது வீணா வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காத அதிகமாக அவன் ஆண்மையை கேறி பார்த்து விபரீதத்திற்கு தான் தான் வழிவகுத்து விட்டோமோ என்ற பயம் காயத்ரியின் உள்ளத்துக்குள் ஓடியது அதே நேரம் மனோ ரகுவரனின் அணைப்பில் சுருண்டு கிடந்தான் டேடி ம் டேடி ம் சொல்லுடா மம்மியை பார்க்கணும் மதுவை பார்க்கணும் டேடி பார்க்கலாம் எப்போ எப்போ வாது மம்மியை டைவர்ஸ் பண்ண போகிறீங்களா டேடி சட்டன சூடுபட்டது போல் நிமிர்ந்து பார்த்தார் ரகுவரன் என்ன சொன்ன டைவர்ஸ் இல்லையே உனக்கு யார் சொன்னா வேதனையோடு அவனை அவனுக்கு வழியில்லாமல் இருக்கை கொண்டா எனக்கு தெரியும் டேடி வேணும் டேடி மம்மியை கூட்டிக்கிட்டு வந்துடலாம் டேடி கூட்டிகிட்டு வந்துடலாம் நீ தூங்கு நீங்கள் போய் பேசுகிறீங்க என்னையும் மதுவையும் ஆளுக்கு ஒருத்தராக எடுத்துகிட்டு போயிடுவீங்க இந்த பூமியில் பிறந்ததிலிருந்து விவரம் தெரிந்து முதன் முதலாக கண்ணீர் பெருகி மார்பை நினைத்தது ரகுவரனுக்கு மம்மி தப்பு பண்ணிட்டாங்களா கண்ணீரை சுண்டி விட்டது போல் மனோவை பார்த்தான் அழாதீங்க டேடி எனக்கு கண்ணெல்லாம் தனித்தனியாக வருது மம்மியை மன்னிச்சிருங்க டேடி மன்னிச்சாச்சு டைவர்ஸ் வேண்டாம் டேடி மது கூட நான் இருக்கணும் எனக்கு மம்மி வேணும் நம்ம ஒன்றா இருக்கணும் ஒன்றா தான் இருப்போம் நாளைக்கு ஸ்கூல் போகணும் இல்லை படு மம்மியை கூட்டிகிட்டு வரீங்களா கூட்டிகிட்டு வரேன் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரலேனா எங்கேயாவது நான் போய் செத்து போயிடுவேன் அழ ஆரம்பித்தான் அதிக துக்கத்தோடு மனோ கண்களை தொடுத்து விட்டவன் இல்லடா கண்ணா இல்லை ராஜா நான் கூட்டிகிட்டு வரேன் செத்து போயிடலாம்னு பேசக்கூடாது அது கெட்ட வார்த்தை நீ அப்படிலாம் பேசினா டேடி மனசு கஷ்டப்படுண்டா ராஜா நீயும் என்னை விட்டு போகிறேன்னா நான் எங்கடா போவேன் மெலிதான குழுக்கள் அவனிடமிருந்து வெளிப்பட்டது மனோ மெதுவாக தூங்க ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு போர்த்து விட்டப்போ காலைங்கில் ஒழித்தது இந்த நேரத்தில் யாராக இருக்கும் யோசனையாக மனோவை ஒரு முறை திரும்பி பார்த்து விட்டு அவன் தூங்குவதில் திருப்திப்பட்டு பனியனோடு இருந்தவன் ஹேங்கரில் மாட்டியிருந்த ஒரு சட்டையை எடுத்து அதுக்குள் தன்னை திணித்து கொண்டு கதவை திறந்தான் மெலிதாக சிரித்தபடி சேர்மன் என்று இருந்தார் லேசான அதிர்ச்சி தாங்கிக் கொண்டு உள்ளே வாங்க சார் என்றான் உட்காருங்க சார் எதுவும் அவசர வேலை இருக்கா சார் சொல்லி அனுப்பியிருந்தா நானே வந்திருப்பனே சார் சோஃபாவில் அமர்ந்தார் ஒன்றும் அவசரம் இல்லைப்பா ஒன்றை பக்கத்தான் வந்த பையன் எங்க இப்போ சார் தூங்குறா உட்காருப்பா அவருக்கு எதிரே இருந்த சோஃபா நுனியில் பட்டும் படாமலும் அமர்ந்தான் டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கேன் சார் யோசிச்சு தான் முடிவெடுத்தியா நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டேன் சார் அவள் காலில் நான் விழல மற்றபடி எப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டேன் சார் பட் நோ யூஸ் வேணா ரகு ஜனனியை கூட்டிகிட்டு வந்து காயத்ரி கிட்ட பேச விடு எல்லாம் சரியாயிடும் வேகமாக தலையாட்டி மறுத்தார் ரகுவரன் நோ சார் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன
இல்லை ரெண்டு தடவை ஃபோன் மட்டும் வந்துச்சு அட்ரஸ் நானும் கேட்கல சந்தோஷமாக இருக்கிறதா போய் சொல்லிட்டேன் தானே தலையை தட்டி கொண்டு சாரி சார் என்ன சாப்பிட்றீங்க என்றார் ஒன்றும் வேண்டாம் தண்ணி மட்டும் கொடு அம்மா நீ சாப்பிட்டியா சாப்பிட்ட சார் போய் சொன்னான் கண்ணாடி கிளாஸில் தண்ணீர் நிரப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்தான் வாங்கி கொடுத்தவர் மீதியே தீப்பா மேலேயே வைத்தார் ரகுரனை உற்று பார்த்துட்டு என்ன முடிவு எடுத்திருக்க என்றார் மறுபடியும் டைவர்ஸ் பலனம் இல்லாமல் சொன்னான் ரகுவரன் நான் சொல்கிறத கேளுப்பா டைவர்ஸ் வேண்டாம் அன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசினது தப்போன்னு கூட தோணுது குடும்பத்தை சேர்த்து வைக்க ரொம்ப கஷ்டப்படணும் ஆனால் பிரிக்கிறது ரொம்ப சுலபம் பேசியபடி அவனுக்கு அருகே வந்து அமர்ந்தார் நீ தப்பான முடிவுக்கு வரக்கூடாது தான் இந்த ராத்திரி நேரம் உன்னை தேடி வந்தேன் நீங்கள் சொன்னதில் எதுவுமே தப்பில் சார் புரிஞ்சிக்காத உங்ககிட்ட கொடுத்தனம் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் சன்னியாசம் இருக்கிறதும் ஒன்று தான் ரகு வேண்டாம் சார் எப்போ அவ என்னை மதிக்காமல் எடுத்தெறிஞ்சிட்டு போயிட்டாலோ நம்பிக்கை இல்லாமல் வாசற்படியை தாண்டிட்டாலோ இனிமே வேண்டாம் ஸ்கூலுக்கு போன குழந்தை கூட தெரியாமல் போனது எந்த விதம் இல்லை சார் நியாயம் முன்னே போல் ஒரு அன்னோனியம் இனி வராது சார் ஏன் வராது சின்ன பிரிவை பலமான அன்பு கொடுக்கும் இல்லை சார் குடும்பங்கிற கண்ணாடி உடவே கூடாது அப்படி உடைஞ்சிருச்சுன்னா எத்தனை தடவை ஒட்டினாலும் விரிசல் தெரியும் சார் சப்தம் இல்லாமல் வலிக்கும் மனசு உறுத்தும் அது கூட பரவாயில்ல சந்தேக பறவைக்கிட்ட என்னால் எப்படி சார் வாழ முடியும் ரகுவரனை பார்த்து விரக்தியான இதழ்களை விரிய விட்டார் சேர்மன் ஏன் சந்தேகப்பட மாட்டா சார் ஆமாம் ரகு அன்பு அதிகமாயிட்டா அங்கே கோபம் சந்தேகம் எல்லாம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை காயத்ரி பொசசிவ் டைப் போய் பேசினா சுத்தமாக பிடிக்காதுன்னு தெரியும் அப்புறம் ஏன் அந்த பொண்ணு கோவப்படாது எப்படி என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறா என்னோட ஒய்ஃபுன்னு வருத்தமாக இருக்கோ அது போல் அவளுக்குள்ளும் ஏதாவது வருத்தம் இருக்கலாம் குறைகள் இருக்கலாம் பொன்னட்டிங்கிறவ புருஷன் தனக்கு மட்டும்தான் நினைக்கிறதுல என்ன தப்பு அன்பை பரிமாறிக்கிட்டால் மட்டும் போதாது உன்னோட அந்தரங்கத்தையும் பரிமாறி இருக்கணும் சார் நான் எவ்வளவோ முறை கெஞ்சி பார்த்துட்டேன் அவள் காதலியே வாங்கிக்கல காயத்ரி புரிஞ்சுக்கலங்கிறது போய் உன்னால் புரிய வைக்க முடியலை இல்லை சார் அவள் மேலே என்னோட உயிரையே வச்சுருக்கேன் ஆனால் அவள் என்னையே சந்தேகப்படுறா இவளை கல்யாணம் பண்ணப்போ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் சார் அந்த அழகு எனக்கு போதுமானதாக இருந்தது கிராமத்து பொண்ணு கள்ளக்கபடை இல்லாதவள்னு பெருமைப்பட்டேன் கொஞ்சமாக படித்தனால வீட்லேயே இருந்துக்கிட்டு என்னையும் குழந்தையும் கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக்குவா வேலைக்கு போகிறவளாக இருந்தால் அவளுக்கு ஆயிரம் டென்ஷன் இருக்கும் அதை வீட்டில் தான் வந்து காட்ட முடியும் குடும்பத்தில் அமைதி இருக்காதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் இப்போ ரொம்பவும் ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் அப்படி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா கூட அவளுக்கு சந்தேகம் படவே நேரம் கிடைச்சிருக்காது படிச்சிருப்பதால புரிஞ்சுப்பா ஆழமாக அவனை உடுர்வி பார்த்தாரு தப்புறகு நீ போட்ட கணக்கு ரொம்ப தப்பு ஏன்னா புருஷன் விஷயத்துல எல்லா பொண்ணுங்களும் ஒரே மாதிரி தான் எட்டு வருஷ தாம்பத்தியம் டைவர்ஸ் தானா ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டதா ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏமாத்திட்டு இருந்திருக்கீங்க காயத்ரியோட கோபம் எல்லாம் நீ பொய் சொல்லிட்டேங்கிறத மட்டும் இல்லை அந்த பொய்ய அடுத்த ஆள் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிற ஆத்திரம் இன்னும் உன்னை புரிஞ்சுக்கிடலேங்கிற ஏமாற்றம் சார் நான் மன்னிப்பு கேட்டாச்சு அவன் தோலை பிடித்து அழுத்தியவர் நீயும் சரி காயத்ரியும் சரி சரியான சுயநலக்காரங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வளர்ந்தாச்சு படித்தாச்சு வேலைக்கும் போயாச்சு கல்யாணம் பண்ணியாச்சு குழந்தைகளும் பெற்றாச்சு ஏறத்தாழ எல்லாத்தையுமே அனுபவிச்சாச்சு பாவம் ரெண்டு குழந்தைகள் நினச்சி பார்த்தீங்களா அதுங்களோட எதிர்காலம் கொஞ்சமாவது யோசிச்சிங்களா சார் ஈஸியாக டைவர்ஸ்னு ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்கு போயிட்டீங்களே இதுதான் நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையா ஆளுக்கு ஒரு குழந்தையாக பிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமாக வாழ்ந்துருவீங்களா நிஜங்கள் அவன் முன்பு விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்க பலமாக அதிர்ந்தார் ரகுவரன் உன்னால் காயத்ரியை பிரிஞ்சு நிரந்தரமாக வாழ்ந்துட முடியுமா உன்னோட குழந்தைகளை பிரித்து இருந்துருவீங்களா வாழ்க்கையே விட்டு கொடுத்தல் தான் அன்பும் விட்டு கொடுப்பது தான் பிறகு எதுக்கு இந்த ஈகோ வீராப்பு யோசிச்சு பாரு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சா பாவம் அந்த ஜனனி பொண்ணுக்கு தான் அவமானம் தன்னால் ஒரு குடும்பம் பிரிஞ்சிருச்சேன்னு தினமும் நொந்து நொந்து சாவா உங்களோட பிரிவு அந்த பெண்ணோட வாழ்க்கையில் பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கும் மணிக்கட்டை திரும்பி பார்த்தவர் ஓகே ரகு உனக்கு இதெல்லாம் சொல்லணும்னு போல தோணுச்சு சொல்லிட்டேன் யோசிச்சு பாரு வரேன் அவன் தோலை தட்டினார் குட் நைட் குட் நைட் சார் அவர் கார் கிளம்பி போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சத்தம் தேய்ந்து வெகு நேரம் வரை அங்கே நின்று இருந்தான் பின் கதவை சாத்துவிட்டு மனோரையில் வந்து படுத்தான் கண்களை மூட முடியல கண்களில் விட்டில் பூச்சி அடுத்தது போல எரிந்தது தூக்கம் வர ஆரம்பித்தவுடன் விழித்திரையில் படம் விரிந்தது கோர்ட்டில் ரகுவரனும் காயத்ரியும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக நின்றாங்க நீதிபதி ஏதோ வாகேஸ்தார் பிறகு ஆளுக்கு ஒரு குழந்தைகளை இழுத்துக்கொண்டு அவைகள் கால் உதர கதற கதற ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக எதிரும் புதிருமாக பயணமானாங்க சடார் என விழித்தான் ரகுவரன் மனோ அவன் மார்பில் படுத்திருந்தான் உடல் எங்கும் வேர்வை துளிகள் மணி பார்த்தா நான்கு விடியற் காலை நான்கு அதிகாலை கனவு பழிக்குமோ சுரியர் என்று நெஞ்சுக்குள் யாரோ கத்தி செருகிறது போல உணர்ந்தான்
சார் காலையில் டென் தேர்ட்டிக்கு அசாமில் இருந்து எஸ்டிடி கால் வந்துச்சு என்ன சொன்னாங்க தனனிங்கிறவங்க ஃபோன் பண்ணாங்க நீங்கள் இல்லைன்னு சொன்னதும் நீங்கள் வந்தால் அவங்க ஃபோன் பண்ணதாக மட்டும் சொல்ல சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே மீனா அறைய விட்டு வெளியேறியதும் நிறைய சுருக்கினா எதுக்கு எஸ்டிடி அதுவும் காலையிலேயே யோசித்தவன் அப்போ தான் டேபிள் மீது பேப்பர் வெயிட்டுக்கு கீழ் சினிங்கி கொண்டிருந்த கடிதத்தை கவனித்தா சுரத்தியே இல்லாமல் பிரித்தான் கொஞ்சம் சாய்வான கையெழுத்தில் கடிதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது அன்பு மிக்க மாப்பிள்ளை சிரஞ்சீவி ரகுவரனுக்கு அத்தையின் அநேக ஆசிர்வாதங்கள் என் கடிதம் உங்களுக்கு வியப்பை கொடுக்கலாம் பக்கத்து விட்டு சிறுமியின் உதவியால் இந்த கடிதத்தை உங்களுக்கு எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் மதுவிற்கு உங்கள் ஞாபகம் அதிகமாகிவிட்டது உங்கள் இருவரில் யாருக்கு அறிவுரை சொல்வது என்று எனக்கு பிடிபடல என் மகளிடம் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்து விட்டேன் ஆனால் அதற்கு எந்தவித பலனும் இல்லை இப்படியே எத்தனை நாட்கள் இருப்பது ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்துதானே ஆக வேண்டும் அதனால பஞ்சாயத்து கூட்டலாம் என்று இருக்கிறேன் ஊரில் இருக்கும் பெரியவங்களாவது என் மகளுக்கு நல்ல வழியை காட்ட மாட்டாங்களா என்ற ஆதங்கத்தில் தான் எங்கள் ஊரில் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியையும் நல்லது கெட்டதையும் பஞ்சாயத்து தீர்ப்பிற்கே கட்டுப்பட்டு வந்துவிட்டோம் வரும் சனிக்கிழமை நீங்கள் ஊருக்கு வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அம்மன் மேல் வாரத்தை போட்டுவிட்ட இனி அவள் பார்த்து கொள்வாள் பேரன் நன்றாக இருக்கிறானா உங்கள் உடலையும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இருவரும் சேர்ந்து பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையை பாழாக்கி விடாதீங்க ஆசீர்வாதங்களுடன் அன்பு அத்தை இரண்டு மூன்று முறை கடிதத்தில் பார்வையை மேய விட்டான் ஏதோ இழக்கக்கூடாத ஒன்றை இழக்கப் போவதாக அப்போது அவன் மடம் பாடாகப்பட்டது ஊர் பஞ்சாயத்து டக்கெனா ஒரு முடிவு எடுத்து விடுவார்களோ மனதில் பூரா நெளிந்தது என்னதான் நடக்குது என்று பார்ப்போம் திடமான முடிவுக்கு வந்தான் அப்போதான் தன் தாய் தந்தையின் இழப்பு அவர்களின் இறப்பு பெரிதும் துன்புறுத்தியது வீட்டில் தாயோ தகப்பனோ இருந்திருந்தா இந்த பிரச்சனை இந்த அளவுக்கு முத்தி இருக்குமா யோசிக்க யோசிக்க மண்டை காய்ந்தது சனிக்கிழமை காலை ரகுவனனின் பிரிமியர் நூத்தி பதினெட்டு மனுவையும் சுமந்து கொண்டு கிராமத்து புழுதியில் புதைந்து ஊர் போய் கொண்டிருந்தது நேராக பஞ்சாயத்து தலைவர் வீட்டின் முன்னால் காரை நிறுத்தினான் வாங்க தம்பி கதர் வெஸ்ட் சட்டையில் இருந்த அந்த முதியவர் வரவேற்றார் மனுவை தூக்கி கொண்டு இறங்கினான் உள்ளே வாங்க தம்பி உள்ளே சென்றான் பழங்காலத்து வீடு தூசு தட்டி துடைத்து வைக்கப்பட்ட நாற்காலியில் அவனை அமர சொன்னார் தம்பிக்கு பஞ்சாயத்து கூட்டுதலில் வருத்தம் ஒன்றும் இல்லையே இல்லைங்க எல்லா லக்ஷ்மி அம்மா சொன்னாங்க அந்த பிள்ளை ஏன் இப்படி பிடிவாதம் இருக்குன்னு தெரியல ஊர் கூட்டத்தில் புத்தி சொல்லி பார்ப்போம் அதற்குள் மனோ ரகுவரனின் தொடையை சுரண்ட ஆரம்பித்தான் என்னடா கண்ணா மம்மியை பார்க்கணும் பஞ்சாயத்து தலைவர் தர்ம சங்கடமாக அவனை பார்த்தார் பின்பு டே வீரா என்னங்கையா குரல் கொடுத்தபடி குனிந்தது போலவும் நிமிர்ந்தது போலவும் துண்டை இடுப்பில் கட்டி கொண்ட ஒரு கருத்த வேலையால் வந்து நின்றா பையன் லட்சுமி அம்மா பேரன் தூக்கிக்கிட்டு போய் நம்ம காயத்ரி கிட்ட விட்டுடு மனு குதித்து கொண்டு கிளம்பும் போது டேடி மம்மியை நீங்கள் பார்க்கல பார்க்கலாம் நீ போய் பாரு வீரா ஒரு நிமிஷம் என்றபடி மதுவிற்கு வாங்கி வந்த பொருள்களை கையோடு கொடுத்து அனுப்பினான் வீரன் திரும்பி வரும்போது மதுவை தூக்கி வந்திருந்தான் மது அவனோட ஒட்டி கொண்டு அழுதது கொஞ்ச நேரம் கோபம் காட்டியது என்னை விட்டுட்டு போயிடாதீங்க டேடி கழுத்தை கட்டி கொண்டு முகம் தேய்த்தது டேடி என்னரா சாத்தி சொல்லிடா கண்ணு என்னை விட்டுட்டு போ போக மாட்டியே இல்லை பொய் இல்லை அப்போ சத்தியம் பண்ணு பிஞ்சு கை அவன் மரபுக்கு நேராக விரிந்தது அனைத்து தூக்கி கொண்டு வெளியே வந்தான் மம்மி எப்படி இருக்கா சாப்பிட்றதே இல்லை டாடி மாலை வர மனுவும் இங்கே வரலை மதுவும் அங்கே போகலை லக்ஷ்மி அம்மா இரண்டு முறை அழுத்தும் ரகுவர நாசுக்காக மறுத்து விட்டான் மேலும் வற்புறுத்தியப்போ பஞ்சாயத்துக்கு வந்துவிட்டு அங்கு தங்குவது முறையில்லை என்று விலகினான் அதற்குள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மாலை ஊர் பஞ்சாயத்து என்ற செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது நான்கு மணிக்கெல்லாம் மாரியம்மன் கோவில் முன்பு நாற்காலிகளும் பெஞ்சுகளும் போடப்பட்டன கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட்டம் கூட ஆரம்பித்தது கடைசியாக தலைவரோடு ரகுவரன் வந்தான் அதற்கு ஐந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பாக காயத்ரி லக்ஷ்மி அம்மாவோட வந்தா ரகுவரனை பார்த்ததும் மின்னல் தெரித்தார் போல ஐயையோ இப்படி இழைச்சிருக்காரே என்ன மோடியது சரியா சாப்பிடலையா பல கிழவில் முளைத்து முளைத்து அமுங்கின ரகுவரன் காயத்ரியை கவனித்தான் எப்படி இருந்தவள் இப்படி உருமாறி போயிட்டாலே அவன் பார்ப்பது தெரிந்து தலையை கவிழ்த்து கொண்டா குரலை சரிமி கொண்டு தலைவர் பேச ஆரம்பித்தாரு என்னோட பேச்சை கட்டுப்பட்டு வந்திருக்கிற உங்க எல்லோருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள் இந்த பஞ்சாயத்து கூட்டவே எனக்கு இஷ்டம் இல்லை நம்ம ஊர் பொண்ணு காயத்ரி எவ்வளவு தங்கமான பொண்ணுங்கிறதும் அந்த தம்பி எவ்வளவு நல்லவருங்கிறதும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதோ சண்டை அதுக்காக விடுதலை கேட்டு பஞ்சாயத்தை கூட்டி இருக்காங்க பாரபட்சம் இல்லாம தீர்ப்பு சொல்றது தான் நம்ம பஞ்சாயத்தோட கடமை அறுத்து கட்டுறது நமக்கு புதுசு இல்லைனாலும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றத வச்சு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் மேலும் ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்குள்ளேயே பேசி பேசி பிரச்சனையை பூதகரமாக்கி இருக்காங்க நம்ம எல்லோரையும் அவங்க உறவினரா நினைச்சு யதார்த்தமான நம்ம கிராமத்து பூமியில அவங்க பாரத்தையெல்லாம் மெருக்கி வச்சு முடிக்கட்டும் ஆண
என்ன பொய்மா கல்யாணத்துக்கு முந்தையே காதலிச்சிருக்காரு அது கூட பரவாயில்ல ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சின்னு பொய் சொல்லி அந்த பொண்ணை வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு வந்தாரு அதிலிருந்து அவர் சொன்னது எல்லாமே பொய் ரகுவரம் பக்கம் திரும்பியவர் இதுக்கு நீ என்னப்பா சொல்கிற அதுக்கு நான் காரணம் இல்லையா இவதான் இவன் மேலே நான் வச்சிருக்கிற அதீத ஆசை அன்பு தான் காரணம் காயத்ரி மனசில் சின்ன சலனம் கூட வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் எடுத்துக்கிட்ட அக்கறையில் அவகிட்ட பொய் சொல்லிட்டேன் பொய் இதுதான் நிஜம் இவகிட்ட உண்மை சொல்லியிருந்தா நிச்சயம் கவலைப்படுவா பழைய காய்கறியே பிடிக்காதுன்னு சொன்னவகிட்ட புருஷன் காதலிச்சது மட்டும் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியுமா விழுக்கென்று அடிபட்டது போல் நிமிர்ந்து பார்த்தா ஏமா அப்படி உண்மையை சொல்லியிருந்தாலும் அவர் லேட்டாக வரும்போதெல்லாம் அந்த பொண்ணை பார்த்து இருப்பேன்னு உனக்கு தோணலாமல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நீ சந்தேகப்பட்டு துடிக்கிறத விட ஒரு உண்மை யாருக்கும் அதனால எந்த கெடுதலும் இல்லைங்கிறப்போ மறைக்கிறதுல என்னமா தப்பு உனக்கு மகாபாரதம் தெரியும் ராமாயணம் தெரியும் இதெல்லாம் படித்த பொண்ணு நீ மகாபாரத யுத்தத்தில் தர்மரி இறந்தான் அஸ்வத்தாமன்னு வேகமாக சத்தம் போட்டு சொல்லிவிட்டு என்ற யானைன்னு அப்புறம் மெதுவாக சொல்லலை அதில் நியாயம் இருக்குதுன்னு தோணுறப்போ இதில் ஏமா இல்லைங்கிற புதிதாக ஒரு கோணம் காயத்ரிக்கு புழுது படர்ந்தது போல புரிய தொடங்கியது நீ என்னப்பா சொல்கிற நான் சொல்ல என்னையா இருக்குது இவளுக்கு கொஞ்சம் கூட என் மேலே பாசமே இல்லையா உண்மையான அன்பு சந்தேகத்தை பெருசுப்படுத்தாது குறுக்கே புகுந்தால் காயத்ரி இருக்கு என் மேலே பாசம் இருந்தா அன்னைக்கு ஒரு வார்த்தை சாப்பிட்டியான்னு கேட்டாரா நானே சாப்பிடாமல் பட்டினியாக தானே படுத்தேன் நீ அசந்து தூங்கினதால் தண்ணியை குடிச்சிட்டு படுத்துட்டேன் உன்னோட சந்தேகத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நாளாவது காஃபி சாப்பாடு உன் கையால் எனக்கு உண்டா நமக்குள்ள பிரச்சனைனா நாம தானே பேசி தீர்க்கணும் அடுத்த வீட்டில் போய் படுத்துக்கிட்டா தீர்ந்துடுமா ஈட்டியாக அவன் கேள்விகள் அவளை துளைத்தது இவர் எதுவும் எங்கிட்ட பேசலை சமாதானப்படுத்த முயற்சி பண்ணலை அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு குரல் கம்மியது நீ எதுக்குப்பா கை ஓங்கின தப்புதாயா ஆனால் இவ என்னை பேச விடலை பேச வந்தப்பவும் விலகி போயிட்டா என் மேலே இருக்கிற வெறுப்பை குழந்தைகள்கிட்ட காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா அப்புறம் என்னை கட்டுப்படுத்த முடியலை குழந்தைகள் ரெண்டும் ரஷ்மி அம்மாவிடம் ஒட்டி கொண்டிருந்தன தலைவர் நெற்றியை சுருக்கினார் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க சண்டை சச்சரவும் சந்தேகமும் குடும்பத்தில் இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது யோசித்தார் பஞ்சாயத்தோட எந்த முடிவுக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கட்டுப்படுவீங்கல்ல அந்த எந்த முடிவில் நல்ல அழுத்தம் கொடுத்து பேசினார் சற்றும் யோசிக்காமல் இருவரும் ஆமோதித்தாங்க பாகம் ஒன்பது குழந்தைகளையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்குவோம் தலைவர் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும்போது காக்கி நிற யூனிஃபார்ம் அணிந்த ஒடிசலான தேகமுடைய இளைஞர் தலைவர் அருகே வந்து ஐயா நம்ம காயத்ரிக்கு ரிஸ்ட்டு தபால் வந்திருக்கு வீட்டுக்கு போனால் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க பஞ்சாயத்து கூடி இருக்குன்னு அதான் இங்கேயே எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் யார் போட்டிருக்கா ஜனனின்னு பேர் இருக்கு மெட்ராஸ் அட்ரஸ்க்கு லெட்டர் வந்திருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நம்ம ஊர் அட்ரஸ் கொடுத்து ரீடைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரகுவரன் புரியாமல் கடிதத்தையும் காயத்ரியும் ஏறிட்டு பார்த்தான் காயத்ரி கழுத்து போட்டுவிட்டு கடிதங்களை வாங்கி கேள்விக்குறியோடும் எரிச்சலோடும் கடிதத்தை பிரித்தா ஜனனின் முத்து முத்தான கழுத்த அவள் கண்கள் வருட ஆரம்பித்தது அன்பான என் காயத்ரிக்கு ஜனனியின் அன்பான மடல் ரகு மனோ மது எல்லோரும் நலமா உங்கள் நினைவாக நான் நலம் நான் அசம் ட்ரைனிங் போய் இருப்பது ரகு மூலம் உனக்கு தெரிந்திருக்கும் ரகுவுக்கு கடிதம் எழுதாமல் உனக்கு எழுதியிருப்பதன் காரணம் ரகுவை விடவும் என் மனதில் நீ உயர்ந்திருப்பதால் ஒரு நாள் உன்னிடம் பேசினாலும் அந்த அன்பான பார்வை கள்ளமில்லாத பேச்சு பரிவான தோழமை எல்லாம் என்னை உங்களிடம் என் உள்ளத்தை இழக்க செய்துவிட்டது இந்த நேரம் ஒரு உண்மையே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என் காலேஜ் வாழ்க்கையின் போது நாங்கள் இருவரும் காதலர்கள் அத்தும் மீறியவர்கள் அல்ல நான் ரகுவனை காதலிச்சினே தவிர காயத்ரியின் கணவனை அல்ல உங்கள் இருவரையும் நினைக்கும் போது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா நீங்கள் இருவரும் மனம் ஒத்த புரிந்து கொண்ட கொடுத்து வைத்த தம்பதிகள் உங்களுக்கு மகளாக பிறந்திருக்க கூடாதா என்று கூட தோன்றியது உன் மடியில் முகம் புதைக்க அப்படி ஒரு ஆசை அன்று ரகுவரன் என்னை வீட்டில் விடும்போது நானும் காயத்ரியும் தான் இனி உனக்கு தாய் தந்தை என்று சொன்னது நான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீயும் ரகுவரனும் கைப்பிடித்து கேட்டது நான் என் பெற்றோர்களை இழக்கவில்லை என் சொந்தங்கள் என்னை விட்டு போகவில்லை என்று மனதிற்கு மிகவும் தெம்பாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு உங்களை எல்லாம் எப்போது பார்க்க போகின்றேன் என்று துடித்து கொண்டே இருக்கிறேன் காயத்ரி என்னை விட நீ சிறியவளாக இருந்தாலும் என் மனம் விரும்பி தத்தெடுத்து கொண்ட தாய் நீதான் தகப்பன் ரகுதான் எத்தனை நாள் நான் இப்படியே இருப்பது எனக்காகவாது இல்லாவிட்டாலும் உங்கள் இருவரின் சந்தோஷத்திற்காக நான் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இனியும் காதலித்து கல்யாணத்துக்கு காத்திருக்க விருப்பம் இல்லை நேரடியாக கல்யாணத்துக்கே போக விரும்புற என்னோட இங்கே ட்ரெயினியாக வந்திருக்கும் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர் ரவியை எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது இருவருக்கும் தான் என்னை பற்றி எல்லாம் அவரிடம் சொல்லிவிட்டேன் அவருடைய ஃபோட்டோ இத்தோடு இணைத்திருக்கும் சிறிய கவருக்குள் இருக்கு பார்த்துவிட்டு உங்கள் இருவரின் முடிவையும் சொல்லுங்க என்னை முறையாக பெண் பார்ப்பதற்கும் பேசி முடிப்பதற்கும் தேதி கேட்டாரு அவரிடம் எனக்கு காயத்ரி
கடிதத்தை முடிக்கும் முன் கண்ணீர் திரையிட்டு நாலந்து வரிகளில் விழுந்து எழுத்துக்களை அழிக்க முற்பட்டு கொண்டிருந்தன பொலபொலவென சகலமும் அவளுக்கு உதிர்ந்தது ஜனினி உள்ளுக்குள்ளேயும் உச்சரித்து பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண்டியிட்டு அமர்ந்து அவளையும் மீறி அழத் தொடங்கினா கூடியிருந்த ஒருவருக்கும் எதுவும் புரியல ரகுவரன் பதறி போய் வேகமாக அவள் அருகே வந்தான் காயத்ரி நடுக்கத்தோடு அவள் தோலை தொட்டது தான் தாமதம் அப்படியே அவன் காலடியில் சரிந்து கதறினா என்ன மன்னிச்சிருங்க ரகுவரன் கால்களில் காயத்ரியின் கண்ணீர் வெப்ப ஆறாக ஓடியது டெய் எந்திரிடா தொட்டு தூக்கினான் ஜனனியின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவள் இதயத்தை கிள்ளி கிள்ளி எழுந்தது அந்த அளவு கேவலமாக நடந்திருக்கிறோம் ரகுவரனை பார்க்க மனம் கூசியது தான் பெண்ணா அவள் பெண்ணா ஜிரணிக்க முடியாத அளவு கேள்வி எழுந்தது காயத்ரி டே கண்ணம்மா என்ன இது குழந்த மாதிரி அழுதுகிட்டு தோளோடு சரித்து கொண்டு கண்களை துடைத்து கொண்டான் அவளுக்கும் துடைத்து விட்டான் பஞ்சாயத்து என்பதையும் மறந்து எங்கே அவனை விட்டால் போய்விடுவானோ என்ற பயத்தில் அவன் மார்பில் கோழி குஞ்சாக ஒட்டி கொண்டா இவர்கள் இருவருக்கும் இனி இந்த பஞ்சாயத்து தேவையில்லை என்பது அவர்களுக்கு தெரியாதா என்ன மெதுவாக கலைய ஆரம்பித்தாங்க அவள் எவ்வளவு பெருந்தன்மையானவள் இல்லாவிட்டால் அவள் வாழ்க்கை முடிவை எப்படி என்னிடம் விட்டிருப்பா நொறுங்கினால் அவள் எங்கே தான் எங்கே எண்ணி பார்க்கவே கூசியது அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்க கூட தனக்கு தகுதி இருக்கா என்று சந்தேகப்பட்டாள் அந்த சின்ன கவரை ரகுவரன் பெரித்து பார்த்தான் கமலையும் ராம்கியையும் கலந்த சாயலில் சுருட்டை முடியில் பளிச்சென்று சிரித்து கொண்டிருந்தான் ரவி அது கூடவே சின்ன துண்டு சீட்டு அதையும் காயத்ரி தான் பிரித்தா அன்பு மிக்க ரகு ரவி எப்படி நன்றாக இருக்கிறாரா காயத்ரிக்கு இவரை பிடிக்குமா எனக்கு திருமணம் பண்ணி கொண்ட வேகத்தில் மனோ மது போல இரண்டு குழந்தைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தாயாக வேண்டும் உங்கள் வீட்டில் நான் வயிற்றை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டு வளைய வர வேண்டும் எனக்கு பிரசவம் முதல் இறப்பு வரை உங்களின் அருகாமை அன்பும் வேண்டும் மனதிற்கு பட்டதை எழுதிவிட்டேன் தவறாக என்ன வேண்டாம் காயத்ரியால் பேசக்கூட முடியல எப்படிப்பட்ட அற்புதமான பெண் நெஞ்சு கொள்ளாமல் துக்கம் வெடித்தது ரகுவரன் அவள் முகத்தை தூக்கினா எதுக்கு காயத்ரி அழற நான் இருக்கிறப்ப உன் கண்ணில் தண்ணி வரலாமா தலையை வருடி விட்டான் எனக்கு ஜனனியை பார்க்கணும் போல இருக்குங்க வந்துடுவா இல்லை நானே போய் பார்க்கணும் ப்ளீஸ் சரி கண்டிப்பாக கூப்பிட்டு போகிறேன் இப்போயாவது சரி காயத்ரி பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு குழந்தைங்க எங்கே கண்களை அலைய விட்டால் எங்கும் தென்படலை காயத்ரி ரகுவரனின் கால்களில் சரிந்தப்பவே கண்களை துடைத்து கொண்டு குழந்தையோடு வீடு போயிருந்தாள் லக்ஷ்மி அம்மா எனக்கு இன்னும் ஒரு பொண்ணு வேணும் எதுக்கு அவனிடம் குறும்பு மின்னியது ஜனனின்னு பேர் வைக்கணும் இப்போ மட்டும் என்ன இந்த ஜனனிய காலம்புறா கண்களம்மா பார்த்துக்கிட்டா போதாதா இன்னொரு ஜனனி வேண்டாம் காயத்ரி புலியாக பயந்தான் சாரி சி எதுக்கு சாரி நமக்குள்ளே சாரி தேவையா அவன் காது மடலில் கிசு கிசுதான் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு அவனின் அருகாமை அவளுக்கு புதிய உலகத்தையே காட்டியது முற்றோ என்ன நண்பர்களே செம்மையான கதையில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது உங்களோட கருத்துக்களை தாழ்மையோட கீழே பதிவிடுங்க பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்